ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه القديم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم தனியத்திற்குரிய பெரியோர்களே சோதர்களே அல்லாஹ் தாலாவுடைய பேரருளால் அறுநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சாவது வாரமாக தப்சீருடைய இந்த தொடர் பயான் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது சூரத்துல் ஹூத் என்ற அத்தியாயத்தினுடைய ஏழு ஆயத்துகள் இதற்கு முன்னால் விளக்கம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன அடுத்து மக்கா காஃபிர்களை பார்த்து அல்லாஹ் தாலா சொல்லுகின்றான் அவர்களுக்கு சொல்லுமாறு அல்லாஹ் தலா கட்டளை இருகின்றான் மக்காவாசிகள் எப்படி இருந்தார்கள் என்றால் அல்லாஹ் இருக்கின்றான் என்ற நம்பிக்கை அவர்களிடத்தில் இருந்தது ஆனால் அவன் ஒருவன்தான் வணக்கத்திற்குரியன் என்பதை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை வானங்களையும் பூமியையும் படைத்தது யார் என்று கேட்டால் அல்லாஹ் என்று சொல்லுவார்கள் அல்லாஹவை வணங்குங்கள் என்று சொன்னால் இல்லை நாங்கள் இந்த தெய்வங்களைத்தான் வணங்குவோம் என்பதாக சொல்லுவார்கள் அவருடைய சொல்லுக்கும் செயலுக்கும் முரண்பட்ட நிலைகள் அவரிடத்திலே இருந்து கொண்டிருந்தன சரி நீங்கள் ஒரு நாள் இறந்து விடுவீர்கள் அதற்கு பின்னால் உங்களை அல்லாஹ் தலா எழுப்பி கேள்வி கணக்கு கேட்பான் என்று சொன்னால் அது சாத்தியமில்லாத விஷயம் என்பதாக சொல்லுவார்கள் நாங்கள் மண்ணிலே அடக்கப்பட்டு மண்ணோடு மண்ணாக மக்கி போன பின்னால் திரும்ப அவர்கள் அவன் எப்படி எங்களை எழுப்புவான் என்று கேட்பார்கள் வானங்கள் பூமியை படைத்தது அல்லாஹ் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் அல்லாஹ் எழுப்புவான் என்று சொன்னால் அதை மறுக்கின்றார்கள் உங்களை படைத்தது யார் என்று கேட்டால் அல்லாஹ் என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் பின்னால் உயிர் கொடுத்து எழுப்பப்படுவதை மறுக்கின்றார்கள் முரண்பட்ட இந்த விஷயத்தை அல்லாஹ் தலா இங்கே சொல்லி காட்டுகின்றார் வலையின் குல்த்த நபியை நீங்கள் சொன்னால் அல்லது கேட்டால் இன்னக்கும் மபோ சூனமின் பாதில் மௌச்சி மரணத்திற்கு பின்னால் நீங்கள் எழுப்பப்படுவீர்கள் என்று நிச்சயமாக நீங்கள் எழுப்பப்படுவீர்கள் என்று அவர்களிடத்தில் நீங்கள் சொன்னால் கஃபரூ நிராகரித்த அந்த மனிதர்கள் சொல்லுவார்கள் இன் ஹாதா இல்லா செஹ்ரும் முபீன் இது ஒரு பகிரங்கமான சூனியத்தை தவிர வேறு கிடையாது என்பதாக சொல்லுகிறார்கள் இறந்த பின்னால் எழுப்புவதாவது உயிர் கொடுத்து இறந்து விட்டால் மண்ணோடு மண்ணாக மக்கி போய் விடுகின்றோம் அடையாளமே இல்லாமல் ஆக்கப்பட்டு விடுகின்றது பிறகு எழுப்பப்படுவது எப்படி என்று கேட்டினார்கள் இன்ஹாதா இல்லா சஹரும் முபீன் இது பகிரங்கமான சூனியத்தை தவிர வேறு கிடையாது என்று சொன்னால் எழுப்பப்படுவதை மறுத்து அப்படி சொல்லுகிறார்கள் என்பது ஒரு கருத்து அல்லது இந்த குரானின் மூலமாக நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் சூனியம்தானே தவிர அது உண்மை அல்ல என்ற கருத்தும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஆக குரானை மறுக்கின்றார்கள் குரானை அருளிய அல்லாஹை மறுக்கின்றார்கள் குரானை கொண்டு வந்து கொடுத்த நபியையும் மறுக்கின்றார்கள் எல்லா விஷயங்களையும் மறுத்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன என்று சொன்னால் வானங்கள் பூமியை யார் படைத்தது என்று கேட்டால் அல்லா என்று சொல்லுகிறார் அவர்களுக்கு அது விளங்குவதே இல்லை நாம் இப்படி சொல்லுகின்றோமே திரும்ப கேட்கும் பொழுது இப்படி சொல்லுகின்றோமே மாறுபட்டு என்ற நிலை என்ற எண்ணம் அவர்களிடத்தில் வருவதே கிடையாது 
நீங்கள் இப்படி பேசிக்கொண்டே இருந்தால் மறுத்து கொண்டே இருந்தால் அல்லாஹுடைய தண்டனை உங்களுக்கு வரும் என்பதாக ரசூல்லாய் சல்லா அலே வல்லம் அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் முன்னால் உள்ள நபிமார்களுடைய கூட்டத்தினர் அவர்கள் மறுத்ததின் காரணமாக அவர்களுக்கு தண்டனை வந்தது அழிக்கப்பட்டார்கள் என்ற விவரங்கள் எல்லாம் நிறைய சொல்லுவார்கள் ஆயத்துகள் வந்தபொழுதெல்லாம் எடுத்து காட்டுவார்கள் ஆனால் அல்லாஹால இந்த உம்மத்தினருக்கு குறிப்பாக அந்த மக்காவாசிகள் அந்த காலத்தினே உடனடியாக அந்த தண்டனையை அல்லாஹ் தாலா வழங்கவில்லை அதை பிற்படுத்தி வைத்திருக்கின்றான் அல்லாஹ் தாலா ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலே வல்லம் அவர்கள் அவர்களோடு இருப்பதின் காரணமாக அல்லாஹ் தாலா அந்த தண்டனையை தர முன் வரவில்லை அதை அவர்களிடத்தில் சொன்னால் அப்பொழுதும் அவர்கள் கேலியாக கிண்டலாக சில விஷயங்களை சொல்லுகின்றார்கள் அதை அடுத்து சொல்லுகின்றான் அவர்களை விட்டும் தண்டனையை நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிற்படுத்தி வைத்திருந்தால் வைத்தால் தண்டனையை அவர்களை விட்டும் பிற்படுத்தி வைத்தால் இலா உம்மத்தி மாதூதா குறிப்பிட்ட ஒரு காலம் வரைக்கும் குறிப்பிட்ட காலம் என்பது ஒன்று இந்த உலகத்திலே அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய கொடுக்கப்பட்ட தண்டனை பதிரு போர் வந்தது அந்த தண்டனையை அனுபவித்தார்கள் அதற்குள் அதற்கு பிறகுள்ள போர்களிலும் அவர்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள் அந்த நேரத்தில் எல்லாம் தண்டனை அவர்களுக்கு கிடைத்தது இதே போன்ற அவர்களுக்கு குறிப்பிடப்பட்ட அந்த காலம் வயது தவணை முடிந்து விட்டால் அதற்கு பின்னாலும் அவர்களுக்கு நிரந்தரமான தண்டனை உண்டு நிரந்தரமான வேதனை அனுபவிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் எப்படி குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் தண்டனை கொடுக்கப்படுவதை வேதனை அவர்களை விட்டும் அல்லாஹ் பிற்படுத்தினால் நாம் பிற்படுத்தினால் லயபோல் உன்ன மாயாக பிசுகு அந்த தண்டனையை தடுத்து வைத்தது எது என்று கேலியாக கேட்கின்றார்கள் தண்டனை வரும்னு சொன்னீங்களே வரவே இல்லையே தண்டனையை எது தடுத்து நிறுத்துச்சு என்று கேட்கின்றார்கள் எப்போல் உன்ன மாயாக பிசு அதை எது தடுத்து நிறுத்தது நிறுத்தியது என்று சொல்லுகிறார்கள் கேட்கின்றார்கள் அலா அறிந்து கொள்ளுங்கள் யோம எத்தீஹிம் லைசம ஸ்ரூஃபன் ஆயும் அந்த தண்டனை அவர்களிடத்தில் வரும் நாளில் எப்பொழுது அல்லாஹத்தெல்லாம் தண்டனை அனுப்பவும் இருக்கின்றனோ அந்த தண்டனை வரும் நாளில் லைசம சுரூபன் அன்ஹும் அவர்களை விட்டும் அதை திருப்பி விடக்கூடியவர்கள் யாரும் இல்லை அந்த தண்டனை அவர்களை விட்டும் திருப்பப்படக்கூடியதாக இல்லை யாரும் அதனை திருப்பி விட முடியாது மாற்றிவிட முடியாது அல்லாஹ் தண்டனை வர வேண்டும் என்று முடிவு செய்து விட்டால் அதை தடுப்பதற்கோ அல்லது அதை மாற்றுவதற்கோ அல்லது வேறொரு நாளிலே அதை ஏற்படுத்துவதற்கோ எந்த சக்திக்கும் அதிகாரம் இல்லை எந்த மனிதரும் எந்த சக்தியும் அதனை ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்பதையும் அல்லாஹால சொல்லி காட்டினான் அவர்கள் எதை பரிகாசம் செய்து கொண்டிருந்தார்களோ அந்த ஒன்று அவர்களுக்கு வந்துவிட்டது நிச்சயமாக அது அவர்களுக்கு ஏற்படும் அதை அவர்கள் மாற்றிக்கொள்ளவே முடியாது மாற்றிவிடவும் முடியாது எப்பொழுது வரும் என்று கேட்டு பரிகாசம் செய்கின்றார்கள் எது தடுத்தது என்று கேட்கின்றார்கள் ஏளனமாக பேசுகின்றார்கள் அது வரும் பொழுது அவர்களால் தடுக்க முடியாது எதை பரிகாசம் செய்து கொண்டிருந்தார்களோ அது அவர்களிடத்தில் வரும் பொழுது திட்டமாக அது வந்து சேரும் என்பதாக எல்லாம் குறிப்பிடுகின்றான் அது உலகத்திலே அவர்களுக்கு முன்னால் சொல்லப்பட்டபடி பதிரு போரிலே மற்ற போர்களிலே அவர்களுக்கு அழிவு என்பது ஏற்பட்டது தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது எவ்வளவு மும்மதை உடையவர்களாக அவர்கள் இருந்தார்களோ பெரும் செருக்குள்ளவர்களாக இருந்தார்களோ அந்த செருக்கெல்லாம் அந்த பெருமையெல்லாம் பதிரு போரோடு ஒழிந்து போனது அவர்களுக்கு பதிரு போர் வரைக்கும் மிகப்பெரிய ஆணவம் படைத்தவர்களாக இருந்தார்கள் பதிரு போரிலே பல தலைவர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் பலர் கைது செய்யப்பட்டு அவர்களுடைய விடுதலைக்காக வேண்டி ஒரு நஷ்ட ஈடு தண்டனையாக அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் வாங்கப்பட்டது இதெல்லாம் அவர்களுக்கு இழிவை தந்தது அதே போன்ற அடுத்தடுத்த போர்களிலும் அவர்களுக்கு பலவிதமான தோல்விகள் ஏற்பட்டு கடைசியாக ஒரு எட்டு ஆண்டுகளிலேயே மக்காவுடைய ஆட்சி முஸ்லிம்களுடைய கைக்கு வரக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டு விட்டது இதுவெல்லாம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தண்டனை அதே அல்லாஹ் தலா ஹாக் அபிஹிம் அவர்களுக்கு வந்தே விட்டது என்று சொல்லுகின்ற ஹாக் அபிஹிம் அவர்களுக்கு வந்து விட்டது இறங்கி விட்டது மா கானு பிஹி எஸ் தஹசி ஓன் எதை அவர்கள் பரிகாசம் செய்தார்கள் அது வந்து விட்டது அடுத்த அல்லாஹ் தாலா மக்காவாசிகளில் சில பேர் கொஞ்சம் வசதி படைத்தவர்கள் இருந்தார்கள் 
குறிப்பாக வலீத் இபுன் முகீரா என்ற ஒருவன் அப்துல்லா இபின் அபி உமையத்துல் மஹசூமி என்ற இன்னொருவர் இப்படி சில பேர் இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு அல்லாஹால பெரும் செல்வத்தை வழங்கி இருந்தான் பிறகு அந்த செல்வம் அவர்களை விட்டு போய்விடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது வறுமை ஏற்பட்டு விட்டது அப்பொழுது அல்லாஹை முற்றிலுமாக மறுக்கக்கூடியவர்களாக அல்லாஹுடைய உதவிகளையும் அவனுடைய ஏமத்துகளையும் நிராகரிக்கக்கூடியவர்களாகவே அவர்கள் ஆகிவிட்டார்கள் என்று இந்த அடுத்த ஆயத்தில் அல்லாஹ் தலா சொல்லி காட்டி அதை பொதுவாகவும் அல்லாஹ் தலா குறிப்பிடுகின்றான் மனிதனுக்கு நாம் ஒரு பாக்கியத்தை நம்மிலிருந்து சுவைக்க செய்தால் நம்மிடத்திலிருந்து ஒரு பாக்கியத்தை மனிதனுக்கு நாம் சுவைக்க கொடுத்தால் சுவைக்க செய்தால் அதாவது அவனுக்கு கொடுத்தால் சுவைக்க செய்தால் அதை அனுபவிக்க கொடுத்தால் சும்ம நசாயனாக மின்ஹு பிறகு அந்த ஞானத்தை அவனிடத்திலிருந்து நாம் எடுத்து கொண்டால் இன்னகுன் கஃபூர் அப்பொழுது அந்த மனிதன் நிச்சயமாக நிராசையானவனாகவும் நிராகரிக்கக்கூடியவனாகவும் ஆகிவிடுகின்றான் என்று அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றான் இது பொதுவாக மனிதன் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் எந்த மனிதராக இருந்தாலும் சரி அல்லது குறிப்பாக முன்னால் சொல்லப்பட்டபடி மக்காவிலே சில குறிப்பிட்ட மனிதர்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் ஞாமத்து உடையவர்களாக பாக்கியம் உடையவர்களாக இருந்தார்கள் பிறகு அவர்களுடைய செயல்பாடுகளின் காரணமாக அல்லாஹ் தலா அந்த பாக்கியத்தை நீக்கிவிட்டான் அவர்களை திறந்து எடுத்து விட்டான் அப்பொழுது அல்லாஹுவை முற்றிலுமாக நிராகரிக்கக்கூடியவர்களாக நம்பிக்கை இழந்தவர்களாக அல்லாஹ் எதுவுமே செய்வதில்லை எதுவுமே கொடுப்பதில்லை என்ற நிலைக்கு வந்து விட்டார்கள் அவர்கள் அல்லாஹுவை முற்றிலும் நிராகரிக்கக்கூடியவர்களாக ஆகிவிட்டார்கள் என்பதையும் சொல்லி காட்டுகின்றன பொதுவாக என்று வைத்துக் கொண்டால் பொதுவாகத்தான் அல்லாஹ் தலா இங்கே சொல்லுகிற ஒரு மனிதனுக்கு நாம் நம்மிலிருந்து ரகமத்தை சுவைக்க செய்தால் கொடுத்தால் என்றால் உலகத்தில் பொதுவாக மனிதர்களுக்கு அல்லாஹ் தலா ஞானத்தை கொடுத்து விட்டு சுகபோகமாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார் எந்த விதமான சிரமங்கள் சிரமங்கள் இல்லாமல் உலகத்தில் வாழ்கின்றார் திடீர் என்று அவருக்கு ஏதாவது ஒரு சோதனை ஏற்பட்டு அவரிடத்தில் இருக்கக்கூடிய பாக்கியங்கள் எல்லாம் போய்விடுகின்றன வறுமைப்பட்டவராக ஆகிவிடுகின்றார் சிரமப்படக்கூடியவராக ஆகிவிடுகின்றார் என்று சொன்னால் அப்பொழுது சாதாரணமாக அந்த மனிதர் அல்லாவாவது ஒன்றாவது அல்லா இருந்தால் எனக்கு இப்படியெல்லாம் தீமையை உண்டாக்க மாட்டான் எனக்கு சிரமங்களை உண்டாக்கி இருக்க மாட்டான் அல்லாஹ் என்றவன் கிடையாது அல்லது அல்லாஹ் இருந்தாலும் கூட என்னை அவன் சோதிப்பது சரியில்லை நான் எந்த குற்றமும் செய்யவில்லை என்னிடத்தில் இருந்த பாக்கியங்கள் எல்லாம் போய்விட்டன என்னுடைய பொருள் எல்லாம் போய்விட்டது என்னுடைய வசதிகள் எல்லாம் போய்விட்டன ஆகவே அல்லாஹ் தாலாவை நான் மறுக்கத்தான் செய்வேன் அல்லாஹ் எனக்கு கொடுக்கவில்லை என்பதாக சொல்லுவான் அந்த மனிதன் இதை உலகத்தில் இன்னைக்கு நாம் பார்க்குறோம் எல்லாம் எல்லா இடங்களும் எல்லா மனிதர்களுடைய விஷயத்திலும் இது நடங்கின்றது சில மனிதர்களை தவிர அவர்கள் யார் என்று அல்லாஹ் தாலா அடுத்து சொல்லுகின்றன் பின்னால் இங்கே முதலாவதாக செல்வத்தை அல்லாஹ் தாலா கொடுத்திருந்தான் பலவிதமான பாக்கியங்கள் உடல் சுகம் பொருளாதார வசதி அவருக்கு தேவைப்பட்ட எல்லா விதமான வாய்ப்பு வசதிகளை எல்லாம் அல்லாஹ் தாலா கொடுத்திருந்தான் சிலருக்கு பட்டம் பதவிகளை கொடுக்கின்றான் பெயரையும் புகழையும் கொடுக்கின்றான் இப்படியெல்லாம் ஒரு பெரும் நல்ல நிலையிலே அல்லாஹத்தாலா அந்த மனிதனை வைத்திருக்கின்றான் அல்லாஹத்தாலாவுடைய சோதனை தும்ம நசாயனா நசாயனாக மின்பு அவனிடத்திலிருந்து அதை நாம் எடுத்து விட்டோம் கழற்றி விட்டோம் நீக்கிவிட்டோம் என்றால் இன்னும் அவன் நிராசையானவனாக ஆகிவிடுகின்றான் அல்லாவுடைய அந்த தன்மை அல்லாஹுடைய ஞாபகத்தை அவன் ஆதரவு வைப்பதில்லை அல்லாஹ் கொடுத்தான் அல்லாஹ் எடுத்துக்கொண்டான் என்ற நிலை இருப்பதில்லை ஆனால் ஒரு மூமினான மனிதர் இதற்கு நேர் மாறாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் தான் அவர் மூமினாக இருக்க முடியும் நல்ல நிலையில அல்லாஹ் தலா வைத்திருக்கின்றான் செல்வ செழிப்பாக அந்த மனிதர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் அல்லாஹ் தாலா அவரை சோதிக்க வேண்டி அல்லாஹ் தலா அந்த ஞாபகத்துகளை அவரிடத்திலிருந்து எடுத்து விட்டால் அந்த மனிதர் பொறுமை காக்க வேண்டும் அடுத்த ஆயத்தில் அல்லாஹ் தலா சொல்லுகின்றான் பொறுமையை மேற்கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் கொடுத்தான் அல்லாஹ் எடுத்துக்கொண்டான் என்ற எண்ணம் அவருக்கு முழுமையாக வர வேண்டும் அவர்கள் முவாதுபடி ஜபல் ரதி அல்லாஹ் தாலா அவர்களுக்கு சொன்னார்கள் அல்லவா அது போன்று அவர்களுடைய ஒரு குழந்தை இறந்து விட்டது முவாது அலி அல்லாதனுடைய குழந்தை இறந்து விட்டது ரசூல்லாய் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு சொல்லி அனுப்பினார்கள் இந்த மாதிரி குழந்தை இறந்து விட்டது தாங்கள் வர வேண்டும் என்பதாக ரசூல்லாய் சல்லா அலே வல்லம் அவர்கள் அப்பொழுது தீன் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு முக்கியமான வேலையிலே ஈடுபட்டிருந்தார்கள் வர முடியவில்லை அதனால வந்தவரிடத்தில் ஒரு கடிதம் எழுதி கொடுத்தார்கள் வலில்லாஹி மா ஆத்தா வலில்லாஹி 
வலில்லாகி மா அகத வாழ்த்தா நீ பொறுமையாக இருப்பீராக உம்முடைய குழந்தை இறந்து விட்டதற்காக பொறுமையை மேற்கொள்வீராக எதை அல்லாஹ் தலா எடுத்து கொண்டானோ அதுவும் எதை அல்லாஹ் தலா கொடுத்தானோ அதுவும் அல்லாஹுக்கே சொந்தமானது என்று எழுதி அனுப்பினார்கள் அந்த குழந்தை அல்லா தான் கொடுத்தான் பிறகு அல்லா எடுத்துக்கிட்டான் கொடுத்ததை எடுத்துக்கிட்டான் இதுல என்ன தவறு இருக்குது அவன் தான் கொடுத்தான் அவன் தான் எடுத்துக்கிட்டான் அவன் கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியா இருந்தது அதே மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளும் போது மகிழ்ச்சி இருக்க வேண்டும் ராபியா பசரியா இடத்துல கேட்கப்பட்டது சுக்குர் என்பது என்ன என்பதாக மற்றவர்களிடத்துல கேட்டார்கள் ஆளுக்கு ஒரு விளக்கம் சொன்னார்கள் அதுவெல்லாம் சரியில்லை என்று சொல்லிவிட்டு அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் தாலா கொடுத்தால் அதை தேர் அடுத்த வரை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் சுக்குர் என்பதற்கு விளக்கம் சொல்லுகின்றார்கள் அல்லாஹ் தாலா நமக்கு கொடுத்தால் அடுத்தவருக்கு கொடுத்து மகிழ வேண்டும் எனக்கு கொடுத்தால் அடுத்தவருக்கு கொடுத்து மகிழ வேண்டும் மற்றவங்கெல்லாம் என்ன சொன்னா ஹசன் பஸ்ரி போன்றவர்கள்லாம் சொன்னாங்க கொடுத்தால் சுக்குர் செய்ய வேண்டும் அல்லது கொடுக்க அல்ல அல்லாஹ் தாலா கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் சபுர் செய்ய வேண்டும் என்பதாக சொன்னார்கள் இல்லை அது சரியான விளக்கம் அல்ல என்பதாக சொல்லிவிட்டு அவர்கள் சொன்னார்கள் கொடுத்தால் அடுத்தவரை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அது சஹாபாக்களுடைய வழக்கமாக இருந்தது யூ சிரோன் அலா ஆம்சியும் வலவு காலபிகம் ஹசாசா தங்களுக்கு தேவை இருந்தாலும் அடுத்தவருக்கு கொடுத்து வாழ்வார்கள் அவர்கள் என்று அல்லாஹ் தாலா சஹாபாக்களை பற்றி சொல்லுகின்றான் கொடுத்தால் நமக்கு செல்வத்தை அல்லாஹ் தாலா கொடுத்தால் அதை அடுத்தவருக்கு கொடுத்து மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் கொடுக்காவிட்டால் சுக்குர் செய்ய வேண்டும் கொடுக்காவிட்டால் தான் சுக்குர் செய்யணும் அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இதை ராபியா பசரியா சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னா கொடுக்காததும் ஒரு வகையிலே நல்லது யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும் யாருக்கு கொடுக்க கூடாது யாருக்கு எந்த நேரத்திலே கொடுக்க வேண்டும் யாருக்கு எந்த நேரத்தில் கொடுக்க கூடாது என்று அல்லாஹுக்கு தான் தெரியும் அவன் பரிபூர்ணமான அறிவுடையவன் ஞானம் உள்ளவன் ஆகவே யாருக்கு கொடுக்கவில்லையோ கொடுக்காதது ரொம்ப நல்லது என்பதாக சுக்குர் செய்ய வேண்டும் என்பதாக சொன்னார் அதுபோன்று மனிதன் ஒரு பொருளை அல்லாஹ் தாலா அவனுக்கு ஞானத்தை கொடுத்தால் அதுக்கு சுக்குர் செய்ய வேண்டும் அதை அடுத்தவருக்கு பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டும் அதே போன்று இங்கே அல்லாஹ் தாலா சொல்லுவது காபிர்களை பற்றி சொல்லுகின்றான் குறிப்பாக நான் சொன்ன அந்த இந்த ஆயத்து இவர் சம்பந்தமாகவும் இறக்கப்பட்டது அந்த மனிதன் சம்பந்தம் வலியது புரும் உயிரா சம்பந்தமாகும் அவனுக்கு நிறைய சொத்துக்கள் செல்வங்களை எல்லா தலா கொடுத்திருந்தான் திடீர் என்று அவனுக்கு அது இல்லாமல் போகக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அப்பொழுது உடனடியாக அல்லாஹை நிராகரிக்க கூடியவனாக அல்லாஹ் எனக்கு எதுவுமே கொடுக்கவில்லை அல்லாஹ் என்னை கவனிக்க மாட்டான் என்பதாக சொல்லி குறை சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலை அவனிடத்தில் ஏற்பட்டு விட்டது இது போன்ற மனிதர்கள் பலர் இருக்கின்றார்கள் அல்லாஹ் தலா அதனை இங்கே சுட்டி காட்டுகின்றான் அடுத்து இன்னொரு கருத்தை சொல்லுகின்றான் முதல்ல அல்லாஹ் தாலா துன்பத்தை கொடுத்தான் ஒரு மனிதனுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்தான் பிறகு சுகத்தை கொடுக்கின்றான் அந்த மனிதனும் பெருமை அடிக்க கூடாது ஆனால் மனிதர்களிலே பெரும்பாலானவர்கள் பெருமை அடிக்க கூடியவர்களாக தன் நிலை மறந்தவர்களாக ஆகிவிடுகின்றார்கள் என்பதையும் அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றான் அந்த மனிதனுக்கு நாம் சுவைக்க செய்தால் அவனுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு துன்பத்திற்கு பின்னால் ஞாமத்துகளை அந்த மனிதனுக்கு சுவைக்க செய்தால் பெரிய வறுமையில் இருக்கிறான் துன்பத்தில் இருக்கான் கஷ்டப்படுறான் சிரமப்படுறான் அவனுக்கு ஏற்பட்ட அந்த சிரமங்களுக்கு பின்னாலே நல்ல ஞாமத்துகளை அந்த மனிதனுக்கு நாம் சுவைக்க செய்தால் லயக்கூல் என்ன அப்ப அவன் சொல்லுவான் ஜஹபஸ் செய்யி ஆஜ் தீமைகள் எல்லாம் போய்விட்டன வறுமை எல்லாம் போய்விட்டது எல்லா விதமான துன்பங்களும் துயரங்களும் போய்விட்டன என்னை விட்டும் அந்த தீமைகள் போய்விட்டன என்று சொல்லி மனிதன் மகிழ்ச்சி அடைகின்றான் பெருமை பாராட்டுகின்றான் அதாவது தன்னை மறந்து மகிழ்ச்சி அடைகின்றான் தன்னை மறந்து பெருமை பிடி பெருமை அடிக்கக்கூடியவனாக ஆகிவிடுகின்றான் நான் இப்படியெல்லாம் இருந்ததின் காரணமாகத்தான் எனக்கு இந்த நல்ல நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது அல்லா எனக்கு கொடுத்திருக்கின்றான் என்று சொன்னால் அது என்னுடைய நல்ல செயல்களின் காரணமாக நல்ல உழைப்பின் காரணமாக அல்லது வேறு ஏதாவது காரணங்களை அந்த மனிதன் கற்பிக்கின்றான் இப்பொழுதும் அல்லாஹ் தாலாவே அந்த மனிதன் மறந்து விடுகின்றான் இந்த ரெண்டு நிலையும் இருக்கக்கூடாது செல்வம் கொடுக்கப்பட்ட பின்னால் வறுமை வந்தாலும் வறுமை ஏற்பட்ட பின்னால் செல்வம் கொடுக்கப்பட்டாலும் எல்லா நிலைகளிலும் அல்லாஹை நினைந்து வாழக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் செல்வம் கொடுக்கப்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை செய்ய வேண்டும் வறுமை வந்து விட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி காட்டுகின்ற அந்த முறைப்படி நடக்க வேண்டும் இங்க பொதுவாக முக்காவாசிகள் இப்படி சிலர் இருக்கின்றார்கள் அதே போன்று பொதுவாக மனிதர்களும் இதே மாதிரி இருக்கின்றார்கள் அப்படி இருக்கக்கூடாது என்பதை அல்லாஹ் தலா எச்சரிக்கின்றார்
பொதுவாக எந்த அளவுக்கு அதிகமான செல்வமும் வசதியும் ஒரு மனிதரிடத்தில் ஏற்படுகின்றதோ அந்த அளவுக்கு பணிவும் தயாளமும் அந்த மனிதரிடத்தில் இருக்க வேண்டும் ஆனா மனிதனுடைய குணம் அதுக்கு நேர் மாறானது செல்வம் சேர சேர அந்த மனிதனுக்கு அந்த பணிவு என்பது போய்விடும் பெருமை என்பது வந்துவிடும் ஆணவம் என்பது வந்துவிடும் கர்வம் என்பது வந்துவிடும் அது இருக்கக்கூடாது என்பதை அல்லாஹ் தலை சொல்லி காட்டும் நல்ல மூமினாக இருந்தால் ஈமான் நிரப்பமானவராக இருந்தால் அந்த நிலை ஏற்படாது அவருக்கு பணிவு அதிகமாகும் ரசூல்லா சல்லா அலிசம் சொன்னார்கள் இன் அல்லாஹ் அவுஹா இலை அன் தவால் அவ்வளோ அல்லாஹ் தலா எனக்கு வகை அறிவித்தான் வகை மூலமாக அறிவித்தான் நீங்கள் பணிந்து வாழுங்கள் மனிதர்களுக்கு அல்லாஹ் தலா கட்டளையிட்டதை ரசூல்லா சல்லா கட்டளை இடுகின்றதை சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தலா வகை மூலமாக அறிவித்தான் என்று சொல்லுகின்றார்கள் உங்களில் ஒருவர் மற்றொருவரின் மீது பெருமை அடிக்க வேண்டாம் ஒருவர் இன்னொருவருக்கு இன்னொருவர் மீது அட்டூழியம் அநியாயம் செய்ய வேண்டாம் என்று அல்லாஹ் தலா எனக்கு வகை மூலமாக அறிவித்துள்ளான் என்பதாக குறிப்பிடுகின்றார் எவ்வளவு பெரிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும் சரி எவ்வளவு நல்ல நிலை ஏற்பட்டாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய வசதி ஏற்பட்டாலும் சரி ஒருவர் இன்னொருவரின் மீது பெருமை அடிக்க கூடாது நான் அவ்வளவு பெரியவன் இவ்வளவு பெரியவன் என்பதால் ஆனா உலகத்தினுடைய நிலை என்ன சொன்னால் துணியாவுடைய அமைப்பு என்ன என்று சொன்னால் பொருளாதாரம் ஒரு மனிதத்தில் அதிகமாக வரும்பொழுது அவன் பெருமை கொண்டவனாக ஆகிவிடுகின்றான் அதே எல்லா தல குரான்ல பல இடங்களில் வேறு இடங்கள சொல்லி காட்டுகின்றான் பொதுவாகவே வசதியை நாம் கொடுத்து விட்டால் அவர்கள் சிலர் சிலரின் மீது பகைமை பாராட்டுகின்றார்கள் பெருமை அடிக்கின்றார்கள் அநியாயம் செய்கின்றார்கள் என்றெல்லாம் பல இடங்களில் அல்லாஹ் தல சொல்லுகின்றான் சரி மனிதர்களே ரெண்டு நபர்களை அல்லாஹ் தல சொன்னானீங்க அதாவது நல்ல நிலை செழிப்பான் நிலை ஏற்பட்ட பின்னால் வறுமை வருவது அல்லது வறுமைக்கு பின்னால் செழிப்பான் நிலை ஏற்படுவது இந்த ரெண்டிலும் மனிதர்களுடைய நிலை எப்படி இருக்கின்றது என்பதை அல்லாஹ் தல குறிப்பிட்டு விட்டு உண்மையான மூமினான மனிதராக இருந்தால் அந்த மனிதர்களை தவிர அவர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அப்படி இருந்து கொள்வார்கள் அதையும் அல்லாஹ் தலா சொல்லுகின்றான் யார் பொறுமை உள்ளவர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்களை தவிர அதாவது துன்பங்கள் ஏற்பட்ட நேரத்தில் இந்த இரண்டாவது கருத்து சொல்லப்பட்ட அந்த நேரத்தில் துன்பங்கள் வறுமை சிரமங்கள் இவையெல்லாம் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் பொறுமை உள்ளவர்களாக இருக்கின்றார்களே அவர்களை தவிர நல்ல செயல்களை செய்கின்றார்களே அவர்களை தவிர இது முந்தின உள்ளவருக்கு ரெண்டு விதமான மனிதர்கள் சொன்னா இல்லையா முதல்ல சுகபோகம் இருக்கின்றது அதுக்கு பின்னால வறுமை வந்துடுது ரெண்டாவது மனிதர் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார் வறுமை ஏற்பட்டு இருக்கின்றது அதுக்கு பின்னால சுகபோகமான வாழ்க்கை கொடுக்கப்படுகின்றது இப்ப அல்லாஹ் தல இந்த ஆயத்துல சொல்லு இல்ல அல்லது இந்த சபரு வாழ்வில் சாத்திங்க அந்த விதம் மாத்தி சொல்றான் ரெண்டாவது சொல்லப்பட்ட அந்த மனிதர் இல்ல அல்லது இல்ல அல்லது சபரு சபர் செய்தவர்கள் பொறுமை கொண்டவர்களை தவிர அப்ப ஒரு மனிதருக்கு சிரமங்கள் ஏற்பட்டது சிரமங்கள் நல்ல நிலை ஏற்ப சிரமங்கள் ஏற்பட்ட நேரத்தில் பொறுமை உடையவராக அவர் இருக்க வேண்டும் சிரமங்கள் ஏற்படுகின்ற நேரத்திலே வறுமை ஏற்படுகின்ற பொறுமை உடையவராக இருக்க வேண்டும் பொறுமையோடு அந்த வறுமையை சகித்துக் கொள்ள வேண்டும் தனக்கு ஏற்படக்கூடிய துன்பங்களை எல்லாம் அல்லாஹ் தாலாவை முன்வைத்து அதை சகித்துக் கொள்ளக்கூடிய தன்மை அவரிடத்தில் இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்டவரை தவிர சரி முதல்ல நல்ல நிலை இருந்துச்சு அப்புறம் வறுமை ஏற்படுது அந்த நல்ல நிலை இருக்கும் பொழுது செல்வ செழிப்பாக அவர் வாழும் பொழுது அமிலு சாலி ஹாத்தி என்பது அவரை சுட்டி காட்டுகின்றது நல்ல நிலை ஏற்படுவது சாலியான அமல் செய்யக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும் ஆனா உலகத்துல மனிதர்கள் பெரும்பாலும் நூத்துக்கு தொண்ணூறு சதவிகிதம் அல்லது தொண்ணூத்தி அஞ்சு சதவீதம் சொல்லலாம் இதுக்கு நேர் மாறமா மாற்றமாகத்தான் இருப்பார் செழிப்பான் நிலை வரும் பொழுது வசதி வரும் பொழுது நல்ல அமல்களை அதிகமாக செய்ய மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த செழிப்பான் நிலை எதன் மூலமாக வருகின்றது துனியாவுடைய சில வேலைகளின் காரணமாக துனியாவுடைய சில பொருள்களின் காரணமாக அந்த செழிப்பான் நிலை ஏற்பட்டு இருக்கின்றது ஒருத்தர் பெரிய பிஸ்னஸ் உள்ளவராக இருப்பாரு அல்லது வேறு ஏதேனும் ஒரு அமைப்பிலே முறையிலே அவருக்கு பொருளாதாரம் பெருகி வரக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கும் அவர் அதிகமாக அமல் செய்யக்கூடிய சூழ்நிலை நேரம் கிடைக்காது அவருக்கு எனக்கு நேரம் கிடைக்கிறதே இல்லை அதனால நான் அந்த தொழுகை பரலை மட்டும்தான் தொழுக முடியுது தொழுபவராக இருந்தால் என்ன சில பேர் இருக்கிறாங்க செல்வம் வர வர தொழுகையை விட்டுடுவாங்க வறுமை வர வர தொழு தொழுவாங்க வறுமை வந்து விட்டு வறுமைக்கு பின்னால் செல்வம் வந்தால் தொழுகை விட்டுடுவாங்க நல்ல காரியங்களை விட்டுடுவாங்க இந்த நிலை இருக்கக்கூடாது ஈமான் சரியாக இருந்தால் அவர் நல்ல நிலை ஏற்பட்ட நேரத்திலே அமல்களை அதிகமாக நல்ல அமல்களை அதிகமாக செய்யக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும் வறுமை ஏற்பட்ட நேரத்தில் பொறுமை உடையவராக இருக்க வேண்டும்
அந்த ரெண்டையும் அல்லாஹத்தில் சொல்லும் இல்லை அல்லதீன் சபரு வாமிரு சாலிஹாத்தி என்ற இந்த வாசகம் ரெண்டு விதமான மனிதர்களையும் குறிக்கின்றது செல்வம் வந்த நேரத்தில் எப்படி இருக்க வேண்டும் வறுமை வந்த நேரத்தில் எப்படி இருக்க வேண்டும் சுகமாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் எப்படி இருக்க வேண்டும் கஷ்டப்படக்கூடிய நேரத்தில் எப்படி இருக்க வேண்டும் கஷ்டப்படக்கூடிய நேரத்தில் இல்லை அல்லதீன் சபரு அந்த வார்த்தையின் மூலமாக தெளிவுபடுத்துகின்றான் சுகமாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அமிலு சாலிஹாத்தி சாலிஹான் அமல் செய்யக்கூடியவராக இருக்கு அவர்கள் தான் அவர்களுக்கு மன்னிப்பு உண்டு உலாய்க்க அவர்கள் லகும் அவர்களுக்கு தான் உண்டு உலாய்க்கன அவர்கள் லகும்னா அவர்களுக்கு உண்டு அப்ப அழுத்தி சொல்லுகின்றான் உலாய்க்க அவர்கள் தான் லகும் அவர்களுக்கு தான் இருக்கின்றது மகஃபிரத்துன் மன்னிப்பும் அஜ்ருன் கபீர் மிகப்பெரிய கூலியும் மிகப்பெரிய வெகுமதியும் அவருக்கு இருக்கின்றது மகபிரத்து கிடைச்சாவே வெகுபதி கிடைச்சு போயிடுமே அல்லாவுடைய மகபிரத்து கிடைச்சா அதோட பெருசு ஒண்ணும் கிடையாது மகபிரத்து கிடைச்சா சொர்க்கம் கிடைச்சு போயிடும் அதனால அல்லாஹ் தர சஹாபாக்களுக்கு லகும் மகபிரத்தும் அஜ்ருன் அலீம் சஹாபாக்களுக்கு எல்லாம் மகபிரத்து உண்டு அஜ்ர அலீம் மகத்தான கூலி உண்டு அந்த மகத்தான கூலி ஜன்னத்து சொர்க்கம் மகபிரத்து கிடைச்சிருச்சு சொன்னா ஜன்னத்து கிடைச்சிக்கும் அதை உலாய்க்க லகும் மகபிரத்தும் அஜ்ருன் கபீர் அவர்களுக்கு மகபிரத்தும் மிகப்பெரிய கூலியும் உண்டு மிகப்பெரிய கூலி அப்படிங்கிறது ரெண்டு சொல்லலாம் ஒண்ணு ஜன்னத்து சொர்க்கம் சொர்க்கத்தை விட பெருசு ஒண்ணு இருக்குது அது அல்லாஹ் தாலாவுடைய ரிலா திரு பொருத்தம் அவனுடைய பொருத்தம் கிடைப்பது அவனுடைய பொருத்தம் கிடைச்சிச்சுன்னு சொன்னா அது ஜன்னத்தை விட பெருசு ராபியா பசரியா சொன்னாங்க இந்த அடியார்கள் எல்லாம் மனிதர்கள் எல்லாம் ஒவ்வொருவரும் நரகத்தை பயந்து உன்னை வணங்குகிறார்கள் நரகத்திலிருந்து விடுதலையாவதை வெற்றி பெறுவதை அவர்கள் மிகப்பெரிய பாக்கியமாக கருதுகிறார்கள் இன்னும் சிலர் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் சொர்க்கத்தை ஆசை வைத்து வணங்குகிறார்கள் சொர்க்கத்தை ஆசை வைத்து வணங்குகிறார்கள் சொர்க்கத்திலே கிடைக்கக்கூடிய அந்த இனிமையான பானங்கள் அவற்றை குடிப்பதற்காக வேண்டியும் அதிலே இருக்கக்கூடிய சுகபோகங்களை அனுப்ப அனுபவிப்பதற்காக அவர்கள் சொர்க்கத்தை ஆசை வைத்து அவருடைய வணங்குகின்றார்கள் ஆனால் நானும் எனக்கு எந்த விதமான ஆசையும் கிடையாது சொர்க்கத்துக்கு போகணும் சொர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையும் எனக்கு கிடையாது அல்லது நரகத்தை விட்டு நான் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் நரகத்துக்கு போகக்கூடாது என்ற நிலையும் எனக்கு கிடையாது எங்க இருந்தாலும் சரி உன்னுடைய ரிலா திரு பொருத்தம் எனக்கு வேண்டும் என்பதாக சொன்னார்கள் ஆனால் அல்லாஹ் தலாவுடைய ரிலா கிடைச்சிச்சா அவர் நரக போக மாட்டார் ஜன்னத்துக்கு தான் போவார் அதை அவர்கள் அப்படி சொல்லுகின்றார்கள் எனக்கு எந்த ஆசையும் கிடையாது உன்னுடைய ரிலா வேண்டும் என்ற என்ற ஆசையை தவிர வேறு எந்த ஆசையும் கிடையாது என்பதாக சொன்னார்கள் அதுபோன்று மூமினா பரிபூர்ணமான மூமினாக இருந்தால் அதுவெல்லாம் நமக்கு சாத்தியமே இல்லை அது இந்த காலத்தில் குறிப்பாக சாத்தியமே இல்லை நம்ம ரெண்டில் ஒன்று செய்யலாம் ஜன்னத்தை ஆசை வச்சு வணங்கலாம் அல்லது நரகத்தை பயந்து வணங்கலாம் ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டுல ஏதோ ஒன்னு இருந்தாலும் கூட வெற்றியாகி விடக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படும் ரெண்டுமே இல்லை அப்படிங்கிறது அது முடியாது நம்மனால ஏன்னு கேட்டா முன்னாலும் சொல்லியிருக்கிறான் ஞானவான்கள் சூஃபியாக்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு மனிதன் ஜன்னத்தை சொர்க்கத்தை ஆசை வைத்து வணங்கினால் அவன் வந்து ஹைவானி என்பதாக சொல்லப்படும் மிருகத்தை சார்ந்தவன் மிருக குணத்தை உள் மிருக குணம் உள்ளவன் நல்லது எங்க கிடைக்குதோ அங்க போயிடும் மிருகம் எல்லாம் கெட்டது எங்க தனக்கு ஆபத்து இருக்கு அதை விட்டு ஓடிப்போயிடும் நல்ல சாப்பாடு எங்க கிடைக்குதோ நல்ல தீனி எங்க கிடைக்குதோ நல்ல புல்வெளி எங்க இருக்குதோ அங்க போய் மேய்ஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் மிருகங்கள் அது போல ஹைவானி அவன் ஹைவானுடைய தன்மையை சேர்ந்தவன் மிருகங்களுடைய தன்மையை சேர்ந்தவன் சொர்க்கத்தை ஆசை வைத்து வணங்கக்கூடியவன் நரகத்தை நரகத்தை பயந்து வணங்கக்கூடியவன் இருக்கின்றானே அவன் அதாவது அவன் தன்னுடைய நப்சுக்கு கட்டுப்பட்டவன் அவன் நப்சுக்கு கட்டுப்பட்டவன் நப்சுக்கு கட்டுப்பட்டவனாக ஆகிவிடும் நப்சானி என்பதாக சொல்லப்படும் இந்த ரெண்டும் இல்லாமல் அல்லாஹுடைய ரிலாவுக்காக வேண்டி திரு பொருத்தம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்கான வணங்கினால் அவனுக்கு பெயர் தான் ரப்பானி என்பதாக சொல்லப்படும் என்பதாக சொல்லுவார்கள் அது போன்று இங்கே அல்லாஹ் தலா சொல்லுகின்றான் துன்பம் வரக்கூடிய நேரத்தில் சபுரு இருக்க வேண்டும் நல்ல நிலை ஏற்படக்கூடிய நேரத்தில் அமலி அமில் அமல சாலிக என்பது ஒரு இடத்தில் இருக்க உலாக உலாய்க்கலகும் மகிரத்தும் வாஜ்ருன் கபீர் அவருக்கு மிகப்பெரிய கூலி இருக்கின்றது மன்னிப்பு இருக்கின்றது என்று அல்லாஹ் தலா சொல்லுகின்றான் ஒரு அதிசில முன்னாலும் சொல்லியிருக்கிறான் வல்லதி நப்சி பேதி என்னுடைய உயிர் யார் வசம் இருக்கின்றதோ அந்த ஒருவனின் மீது சத்தியமாக லா யுசீபுல் மூவினா ஹம்முன் வலா ஹம்முன் வலா நசபுல் வலா ஹுசுனுன் வலா வசபுல் வலா ஹுசுனுன் ஒரு மூவினான மனிதனுக்கு 
அஞ்சு வார்த்தைகளை இங்க சொல்லுகின்றார்கள் நம்ம எல்லாத்துக்கும் சேர்த்தா கவலை துக்கம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லலாம் எல்லாம் ஒரே மாதிரி வரும் ஆனா அஞ்சு விதமான கவலைகள் வேறு வேறு விதமான நிலைகள் துன்பங்கள் துயரங்கள் இவை எல்லாம் சேர்ந்தது ஹம் என்பது அது ஒரு விதமான கவலை ஹம் என்பது அது அதை விட கொஞ்சம் அதிகம் நசபு கஷ்டம் சிரமங்கள் அதே மாதிரி வசபு அது ஒரு கஷ்டம் அது ஒரு ஹுசுன் கவலை எந்த அளவுக்கு நான் ஹத்த சவுக்கத்தை ஷாக்குஹா அவனுடைய மேனியிலே காலிலே குத்தக்கூடிய முள் உட்பட ஒரு முள் குத்துகின்றது என்று இருந்தாலும் கூட முதல்ல சொல்றது எல்லா விதமான எந்த விதமா எந்த விதமான கவலைகள் ஏற்பட்டாலும் சரி துன்பங்கள் துயரங்கள் முசீபத்துகள் ஏற்பட்டாலும் சரி அது ஒரு முள் குத்தினாலும் சரி இல்லா கப்பர் அல்லாஹ் அன்ஹு பிஹா மின் ஹத்தாயாகு அல்லாஹால அவருடைய பாவங்களை மன்னிக்காமல் இருப்பதில்லை என்று சொல்லுகின்றார்கள் ஆக எந்த ஒரு சின்ன ஒரு துன்பம் ஏற்பட்டாலும் சரி அல்லாஹ் தால பாவங்களை மன்னித்து விடுகின்றார் அது கவலையாக இருந்தாலும் சரி கவலை மனசுல கவலை ஏற்படுது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி கவலை ஏற்படுகின்றது அந்த கவலை தீன் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கணும் அல்லது துனியா சம்பந்தப்பட்டதாக இருந்தால் அதுவும் தீனோடு கலந்ததாக இருக்க வேண்டும் உதாரணமாக குடும்பத்திலே ஒரு மனிதனுக்கு கவலை ஏற்படுகின்றது மனைவி சரியில்லை மக்கள் சரியில்லை அல்லது மனைவி மக்களுக்கு கொடுப்பதற்காக வேண்டி பொருளாதாரம் சரியாக இல்லை இந்த கவலைகள்லாம் வருகின்றது சம்பாதிக்க முடியவில்லை சரியான பொருளாதாரம் கிடைக்கவில்லை மனைவி மக்களுக்கு நாம் சரியாக பொருள் கொடுக்கவில்லை கொடுக்க முடிவதில்லை இதெல்லாம் சில கவலைகள் அல்லது எதிரிகள் மூலமாக அல்லது நண்பர்கள் மூலமாக கவலைகள் ஏற்படுகின்றன இதெல்லாம் வெளித்தோற்றத்தை துணியாக இருந்தால் கூட தீனுடைய நிலை அதுக்குள்ளே இருக்கின்றது இந்த எல்லா கவலை எந்த விதமான கவலை ஏற்பட்டாலும் சரி ஒருத்தர் உண்மையிலே ஏதாவது ஒரு தேவைக்கு ஒரு கடன் வாங்கினார் கடன் கொடுக்க முடியவில்லையே என்ற கவலை அந்த கவலைக்காக வேண்டி இவருக்கு பாவம் மன்னிக்கப்படுகின்றது கவலைக்காக பாவம் மன்னிக்கப்படும் அதனால அந்த நேரங்கள் எல்லாம் பொறுமையை மேற்கொண்டு சாலியான அமல் செய்யக்கூடிய தன்மை ஒரு இடத்தில் இருந்து விட்டால் அல்லாஹ் தலை அந்த பாவத்தை மன்னித்து விடுகின்றான் என்பதையும் சல்லா அலிஸ்லாம் சொன்ன அந்த ஹதீஸினுடைய கருத்தை அல்லாஹ் தலை இந்த ஆயத்தில் சொல்லுகின்றார் இந்த ஆயத்தினுடைய கருத்தை சல்லா அலிஸ்லாம் ஹதீஸில் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் என்பதாக விளக்கப்படுகின்றார் அடுத்ததாக அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் இந்த மக்காவாசிகள் குறை சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார்கள் எந்த ஆயத்தை சொன்னாலும் சரி எந்த ஆயத்து வந்தாலும் சரி எந்த எப்படிப்பட்ட உபதேசங்களை ரசூல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் சொன்னாலும் சரி அதுக்காக வேண்டி ஒரு குறை அது அந்த ஆயத்தை கேட்டவனே ஒரு குறை சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி சில நேரங்களில் சொல்லி சொல்லி பார்த்தாங்க கடைசியாக எப்படின்னு சொன்னாங்க சரி நீங்கள் அல்லாட்டிலிருந்து செய்தி வர்றதாக சொல்கிறீங்க அந்த செய்தியில அதாவது குரானுடைய அந்த ஆயத்துகளில எங்களுடைய தெய்வங்களை எல்லாம் திட்டக்கூடிய வாசகங்கள் இருக்கின்றன எங்களுடைய தெய்வங்கள் சரியில்லை அதை வணங்கக்கூடாது அதுவெல்லாம் கல் அதனால அதுக்கு ஒன்றும் மதிப்பே கிடையாது அது எந்த பலனையும் தராது அது சி அப்படின்னு கூட அது உடனே அது மேலே ஈ உட்கார்ந்தாங்க கூட அதை துரத்த முடியாது அது ரொம்ப தவறானது அப்படி அப்படின்னு எங்களுடைய தெய்வங்களை பற்றி இழிவான வார்த்தைகள் கேவலமான வார்த்தைகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டு இருக்கு அதெல்லாம் சொல்லாம இருந்தீங்க நாங்கள் வேணா ஒருத்தவன் யோசனை பண்றோம் உங்க மார்க்கத்துக்கு வர்றதுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க எங்க தெய்வங்களை திட்டாமல் இருந்தால் குறை சொல்லாமல் இருந்தால் நாங்கள் உங்க தெய் உங்க இதுக்கு வர்றதுக்கு வழி உங்க வழிக்கு வர்றதுக்கு நாங்கள் பார்க்குறோம் முயற்சி பண்றோம் அதை யோசனை பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ரசூல்லா சல்லாஹ் அலே வசல்லம் இப்படின்னு சொன்னாங்க லவ் அத்தைத்தனா எங்களுடைய தெய்வங்களை திட்டாமல் இருக்கக்கூடிய குறை சொல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேதத்தை நீங்கள் கொண்டு வந்தால் அப்ப நாங்க உங்களை பின்பற்றுகின்றோம் அப்பொழுது யோசனை பண்ணாங்க சரி அப்படி ஒரு சமயம் திட்டாம விட்டுட்டா ஒரு சமயம் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டாலும் ஏற்றுக்கொள்வாங்க போல தெரியுது அப்படின்னு கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் வந்தது அந்த நேரத்தில் அல்லாஹ் தல இந்த ஆயத்தை இறக்கி வைத்தான் உமக்கு அறிவிக்கப்படக்கூடிய ஒன்றில் அறிவிக்கப்படக்கூடிய செய்திகளிலே சிலதை விட்டு விடுவீரோ விட்டு விடுவீரோ தாரிக்கும் விட்டு விடுவீரோ அப்படின்னு சொன்னா இந்த இடத்துல கருத்தை என்ன எழுதுறாங்கன்னா விட்டுவிடக் கூடாது அப்படிங்கிற அர்த்தம் விட்டு விடுறீரோ அவங்களுடைய 
நபியே உமக்கு அறிவிக்கப்படக்கூடியவற்றில் சிலதை விட்டு விடுவீரோ விட்டுவிடக் கூடுமோ விட்டு விடாதீர் அப்படிங்கிற அர்த்தம் அது அப்படின்னு சொன்னா இருக்கலாம் அப்படிங்கிற அர்த்தம் இங்க விட்டு விடலாம் அப்படிங்கிற அர்த்தம் வரும் ஆனா இங்க கருத்து என்னன்னு கேட்டா எல்லா முகசீன்களிடத்திலும் கருத்து என்னன்னு கேட்டா இது நகி அதாவது கூடாது விட்டு விடவே கூடாது அப்படிங்கிற அர்த்தம் வைக்கணும் ஏன்னா வேற இடத்துல அல்லாஹ் தர யாயோர் ரசூர் பல்யகுமா உஞ்சிலை இலைக்கு முன்னால வந்திருக்கு உங்களுக்கு எது அருளப்பட்டதோ எது அருளப்ப இறக்கி வைக்கப்பட்டதோ அதை முழுமையாக அப்படியே எத்தி வைத்து விடுவீராக சொல்லி விடுவீராக என்று அல்லாஹ் தல சொல்லுங்க அதனால சொன்னது அப்படி சொல்லணுமே தவிர அதுல கூடுதல் குறைக்கிறதெல்லாம் கூடாது அறவே கூடாது அது பெரிய மோசடி ஆயிரும் வகையில மோசடி சொல்றது ஆனா ரசூல்லா சல்லா சொல்லி செய்ய மாட்டாங்க இந்த வாசகத்தின் மூலமாக ரசூல்லா சொல்லலா அல்லாஹ் தாலா என்ன சொல்லுவாங்க ரசூல்லா சொல்லல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் முழுமையாகத்தான் சொல்லுவார்கள் அதுல ஒரு எழுத்த கூட ஒரு சின்ன கருத்தை கூட விட்டுட மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத வலியுறுத்தி அல்லாஹ் தாலா சொல்லுகின்றார் அதே மாதிரி அவங்க இந்த மாதிரிலாம் சொல்றாங்க எங்க தெய்வங்களை திட்டுறத விட்டுட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அவர் நீங்க அப்படி செய்யுங்க இப்படி செய்யுங்க என்னென்னமோ சொல்றாங்க அவங்க வேற இதெல்லாம் சொன்னாங்க உங்களை நாங்க ஏற்றுக்கொள்றதாக இருந்தால் உங்களை பின்பற்றுவதாக இருந்தால் எங்களுக்கு என்னென்ன வசதிகள் செய்து தர வேண்டும் அப்படி எல்லாம் சொன்னாங்க நிறைய சொல்லியிருக்கிறோம் அதாவது இந்த நாங்க எங்களை நிறைய நீங்க பாக்குறீங்க முகமதே எங்களை நீங்க பாக்குறீங்க நாங்க ரொம்ப ஏழையா வறுமையா இருக்கிறோம் அதனால இந்த அரபு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அது குறிப்பா இந்த மக்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த மலைகளை எல்லாம் தங்கமாக ஆக்கி தந்தீங்கன்னு சொன்னா நாங்க வேணா உங்களை ஈமான் கொடுறோம் ஏன்னா அல்லாவுக்கு முடியாது ஒன்னும் கிடையாது அல்லா அல்லா அல்லாஹ் அழகா கொள்ளி செய் பதீர் அப்படின்னு சொல்றீங்க நினைச்சா அல்லாஹ் தல தங்கமா மாத்திரலாம்ல தங்கமா தந்தீங்கன்னு சொன்னா நாங்க வேணா இன்னொரு தடவை சொன்னாங்க இந்த சபா மருவா பாருங்க பக்கத்துல இருக்குது சபாவ மருவா அது ரொம்ப இந்த ஊருக்குள்ளேயே இருந்துட்டு இடைஞ்சலா இருக்குது அது மக்கா சாபாவுக்கு பக்கத்துலயே அதெல்லாம் இந்த இத தங்கமாக ஆக்கிட்டாங்க இதையெல்லாம் அப்புறப்படுத்துது கொஞ்சம் இன்னொரு தடவை சொன்னாங்க இந்த மலைகள் எல்லாம் இருந்துகிட்டு இந்த மக்காவுடைய அழக கெடுக்குது அதனால இந்த மலைகள்லாம் கொஞ்சம் அப்புறப்படுத்தி தூரமா போக சொல்லிடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்னொரு தடவை சொன்னாங்க நாங்க வந்து ரொம்ப ஏழையா இருக்கிறோம் வறுமையா இருக்கிறோம் இந்த பூமிக்குள்ள நிறைய புதையெல்லாம் இருக்குது அந்த புதையல்கள்ல சில புதையல்களை எங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்க சொல்லுங்க நாங்க ஈமான் கொடுக்கும் சரி உங்களை பார்த்தா நபி அப்படிங்கறதுக்கு நம்புறதுக்கு எங்களுக்கு சரியான நம்பிக்கை வரல அதனால அல்லாஹின் புறத்தில் சில மலக்குகள் வரணும் அந்த மலக்குகள் வந்து நீங்க போற இடத்துக்கு எல்லாம் கூட வந்து இவர் ரசூல் தான் இவர் ரசூல் தான் இவர் முகமது ரசூல் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாலே வரணும் அப்படி செஞ்சா நாங்க என்ன ஒப்புக்கொள்றோம் அப்படின்னாங்க இன்னொரு தடவை சொன்னாங்க இல்ல இல்ல அது பத்தாது நீ நாங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கணும் நாங்க பார்க்கும் போதே வானத்திலிருந்து ஒரு மலக்கு வரணும் அந்த மலக்கு ஒரு கிதாப் கொண்டு வரணும் ஒரு வேதம் கொண்டு வரணும் ஒரு புஸ்தகம் கொண்டு வரணும் அந்த புஸ்தகத்துல உங்களை பத்தி இருக்கணும் நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரிதான் இருக்கணும் அப்படி அந்த புஸ்தகத்தை நாங்க பார்த்து படிக்கணும் படிச்சுட்டோம்னு சொன்னா உங்களை சரின்னு ஒப்புக்கொள்றோம் அல்லது நீங்க இங்கிருந்து ஒரு ஏணி வானத்திலிருந்து ஒரு ஏணி வரணும் அந்த ஏணி மேல ஏறி நீங்க போகணும் மேல மேல போய் ஒரு கிதாப் கொண்டு வரணும் வேதம் கொண்டு வரணும் அப்படி கொண்டு வரும்போது நீங்க போய் மேல போயிட்டு எங்கேயாவது யாருக்காவது வாங்கிட்டு வந்தீங்க அப்படிங்கறது கூட எங்களுக்கு சந்தேகம் வரும் அதனால நீங்க வரும்போது ஒரு நாலு மலை கூட வரணும் அந்த மலக்குகளும் சேர்ந்து வந்து கீழே இறங்கி வந்து நாங்க பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஏணி வச்சு நீங்க ஏறணும் மேல போகணும் ஒரு கிதாப கொண்டு வரணும் சாட்சியாக நாலு மலக்குகளும் வரணும் வந்து உங்களுக்கு சாட்சி சொல்லணும் அப்படின்னா நாங்க ஒப்புக்கொள்றோம் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க இப்படி சொன்னார் சொல்லா செல்லல்லா அலை செல்லுக்கு எவ்வளவு பெரிய கவலை இருக்கும் மிகப்பெரிய கவலை அடைந்தார்கள் மனசுல அந்த கவலை அல்லாஹ் தல சொல்றான் அவர் அவருக்கு ஒரு கஞ்சு ஒரு புதையில் இறக்கி வைக்கப்பட கூடாதா அல்லது அவருடன் ஒரு மலக்கு வரக்கூடாதா என்று அவர்கள் சொல்லுவது உம்முடைய நெஞ்சு ரொம்ப இறுக்கமாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் ஆகிவிடுமோ உங்களுடைய நெஞ்சை கவலை உடையதாக ஆக்கிவிடுமோ வாயக்கும் என்று சொன்னால் அது ரொம்ப நெருக்கடியாக ஆகிறது ரொம்ப நெருக்கமாக ரொம்ப நெருக்கடி இந்த இடத்துல கருத்து என்னன்னு கேட்டால் கவலைக்குள்ளாகிறது வலாயக்கும் பிகி அதாவது அவர்கள் இப்படி சொல்லுவதன் காரணமாக உம்முடைய நெஞ்சு உம்முடைய உள்ளம் நெருக்கடிக்குள்ளாகிவிடுமோ அப்படியே நெருக்கடி ஆக வேண்டாம் மேல மேல சொன்ன மாதிரியே தான் விட்டு விடுவீரோ அப்படின்னு சொன்னா விட்டு விடக்கூடாது அதே மாதிரி நெருக்கடிக்கு உள்ளாகிவிடுமோ உங்களுடைய நெஞ்சம் நெருக்கடி ஆகக்கூடாது கவலையே வர வேண்டாம் உங்களுக்கு அதை பத்தி கவலையே உங்களுக்கு வேண்டாம் அவங்க சொல்றது சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது நம்ம செய்யற செஞ்சுட்டே இருக்கு இதே இது எல்லா பின்னால ரசூல்லா சல்லா அலி சொன்ன அவர்
சில பேர் நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் கெட்டதுன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் திட்டுவாங்க சில பேர் ஆதரிப்பாங்க சில பேர் புகழ்வாங்க சில பேர் தூது தூற்றுவார்கள் எல்லாம் செய்வாங்க அவர் பாட்டுக்கு அவர் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கணும் என்பதும் இதனுடைய கருத்தாகும் ஏன்னா யார் தீனுடைய காரியங்களை செய்தா அவங்க நபிமார்களுடைய வாரிசுகள் அதனால அவர்களுக்கும் இந்த துன்பங்கள் ஏற்படும் அந்த துன்பங்களை செகித்துக் கொள்ள வேண்டும் செய்யக்கூடிய காரியங்களை சேவைகளை சரியாக செய்ய வேண்டும் என்ற கருத்தும் இங்கே விளக்கப்படுகின்றது தீயவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை பொருட்படுத்தக்கூடாது பொருட்படுத்தக்கூடாது எச்சரிக்கை செய்யக்கூடிய விஷயங்களை மிகச்சரியாக எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்களை எப்படி சொல்ல வேண்டும் அப்படி நல்லினமாக சொல்ல வேண்டும் என்ற கருத்தெல்லாம் அதற்குள்ளே அடக்கப்பட்டு இருக்கின்றது அடுத்தல்லாக தலா சொல்லுகின்றான் இன்னமா அந்த நதி இப்ப அவங்க சொல்றாங்க அப்படிங்கிற கேட்டுக்கிட்டு நீங்க வந்து ஏதாச்சும் சொல்றத விட்டுட்டீங்கன்னா அல்ல அவங்க சொல்றதுனால மனசுல கவலை ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதெல்லாம் வந்து நீங்க செய்யக்கூடிய அந்த தபிலி அந்த பிரச்சாரத்திற்கு எதிரானதாக ஆகிவிடும் அது அதை சரியாக செய்ய முடியாது உங்க வேலை என்ன தெரியுமா எச்சரிக்கை செய்யறது நல்லதை சொல்றது கெட்டதை தடுக்கிறது அவ்வளவு இன்னமா அந்த நதீர் அடுத்து சொல்லுங்க இன்னமா அந்த நதீர் நீர் உங்களுடைய பொறுப்பெல்லாம் என்னவென்றால் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்யக்கூடியவர் நீர் எப்படிப்பட்டவர் என்றால் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்யக்கூடியவர் தான் வக்கீல் அல்லாஹால ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் வக்கீலாக இருக்கின்றான் பாதுகாப்பாளனாக இருக்கின்றான் சாட்சியாளனா வக்கீல் என்று சொன்னால் பொறுப்பாளன் பாதுகாப்பாளன் சாட்சியாளன் கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியவன் என்ற அர்த்தம் எல்லாம் இருக்கு அல்லாஹ் தலா எல்லாவற்றையும் கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றான் அவன் கவனித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் சாட்சியாளனாக இருக்கின்றான் அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதுக்குரிய தண்டனை அவங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்க செய்ய வேண்டிய வேலையை மிகச்சரியாக செய்துவிட வேண்டியது என்று அல்லாஹ் தலா சொல்லுகின்றான் அல்லது இவங்க அப்படி சொல்றாங்களா இப்படி சொல்றாங்களா இந்த குரானை நீர் தான் கற்பனையாக சொல்லுகிறீர் என்று சொல்லுகிறார்களா குரானை நீங்க தான் கற்பனையாக சொல்லுங்க ஏன்னா அப்படியும் சொன்னாங்க என்னமோ சொல்லி பார்த்தாங்க ஒன்றும் சரியா வரல கடைசியில வந்து இப்படி சொன்னாங்க இந்த குரானை நீர் தான் கற்பனையாக சொல்லுகின்றீர் அப்படின்னு ஒரு தடவை சொன்னாங்க இன்னொரு தடவை சொன்னாங்க இந்த ரஹ்மான் இறக்கி வச்சான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில இடங்கள்ல வருது அர் ரஹ்மான் அல்லம் அல் குரான் வந்துச்சு ரஹ்மான் தான் குரானை கற்றுக் கொடுத்தான் அப்ப சொன்னாங்க ரஹ்மான் அப்படிங்கிற ஆள் யாருன்னு எங்களுக்கு தெரியாது இவரு இவ்வளவு நாள் இவர் அல்லா அல்லா தான் சொல்லிட்டு இருந்தா அல்லா ஒருத்தனை வணங்கினா அல்லா ஒருத்தன் இருக்கிறான் அப்படின்னு இப்ப ரஹ்மான் புதுசா ஒரு ஆள் சொல்றாரு ஓ ரஹ்மான்கிற அந்த யமன் நாட்டுல ரஹ்மான் ஒரு ஆள் இருக்காரு அந்த ஆளா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாரு யமன் நாட்டுல ரஹ்மான்கிற பேர் உள்ள ஒரு ஆள் இருக்காரு அவர் தான் இந்த குரானை சொல்லி கொடுத்திருக்காரு போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்றான் சொன்னாங்க இதை அவர் கற்பனை செய்தார் என்று சொல்லுகிறார்களா பொல் நபிய நீங்க அப்படின்னா நீங்க சொல்லுங்க இது போன்ற ஒரு பத்து சூறாக்களை பத்து அத்தியாயங்களை கொண்டு வாருங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுங்க முக்தரையாற்றில் நீங்களாக கற்பனை செய்து கற்பனை செய்ததாக கற்பனை உள்ளதாக அதாவது நீங்களாக உற்பத்தி செய்து ஒரு பத்து சூறாக்களை கொண்டு வாருங்கள் பார்க்கலாம் வதோ மனிஷ்டாத்தும் இந்தோனில்லாகி இங்குன்றும் சாதிப்பு நீங்கள் சொல்லுவதிலே உண்மையாளர்களாக இருந்தால் இது கற்பனை நான் தான் அதை கற்பனை செஞ்சு சொல்றேன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அது மனு சொல்லல் ஆலோசனா அவர்கள் தான் கற்பனையாக சொல்லுகிறார் என்ற வார்த்தை நீங்க சொல்லக்கூடியது உண்மையாக இருந்தால் அதுல உண்மையாளர்களாக நீங்கள் இருந்தால் அல்லாவை தவிர மற்ற தெய்வங்களை எல்லாம் நீங்க அழைத்துக் கொள்ளுங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வதோ அழைத்துக் கொள்ளுங்கள் மனித தாத்தம் உங்களால் சக்தி பெற்றவர் எல்லாரையும் அழைத்துக் கொள்ளுங்கள் விண்டோன் இல்லை அல்லாவை தவிர அல்லாவை விட்டுட்டு மீது எல்லா தெய்வங்களையும் கூப்பிட்டுங்க துணைக்கு ஒரு பத்து சூறாய் மாதிரி தயார் பண்ணி கொண்டு வாருங்கள் பார்க்கலாம் என்று அல்லாஹ் தலா சொல்ல சொல்ல கொல் நபியை இப்படி சொல்லிவிடுங்கள் என்பதால் அதையும் சொன்னாங்க ஆனா குரான்ல ஆரம்பத்தில் அல்லாஹ் தலா சொன்னான் ஒரு குரானை கொண்டு வாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னான் அதை அவங்க செய்ய முடியல கொல்ல இனிஜி தமாகத்தில் ஜின்சுவல் இஸ்ராயில் இந்த ஆயத்தை அல்லாஹ் தலா சொல்லுகின்றான் அதாவது மனிதர்களும் ஜின்களும் எல்லாரும் ஒன்றாக சேர்ந்து இந்த குரானை போன்று ஒரு குரானை உருவாக்க வேண்டும் என்று கொண்டு வர வேண்டும் என்று முயற்சித்தாலும் இதை போன்று கொண்டு வர முடியாது அவர்களிலே சிலர் சிலருக்கு உதவியாளராக இருந்தாலும் அப்படி கற்பனை செய்து குரானு தொகுக்கிறதுக்கு இது மாதிரி ஒரு குரானு தொகுக்கிறதுக்கு உதவியாளர்களாக இருந்தாலும் கூட கொண்டு வர முடியாது அல்லாவிடத்திலிருந்து 
அது இதை விட ரொம்ப சிறந்ததாக இருக்க வேண்டும் அத்தகைய அப்படி கொண்டு வந்தீங்கன்னா நான் அதை பின்பற்றுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க என்ற அல்லா தலை சொல்லுகின்றேன் அப்ப ஒரு குரான் முழுமையாக ஒரு குரானை கொண்டு வாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அதை கொண்டு வர முடியல ஒருத்தரும் அப்புறம் அல்லாஹ் தல கொஞ்ச நாள் கழித்து இந்த ஆயத்தை இறக்கி வைத்தான் இப்போது சொல்லப்படுது அம் எப்போது நஃப்தராகக்குள் பகுத்து அஷரி சுவரி முஸ்லிஹி முக்தரையாத்தில் பத்து சூறாக்களை கொண்டு வாருங்கள் பார்க்கலாம் கொஞ்ச நாள் ஆச்சு பத்து சூறாவும் கொண்டு வர முடியல நூத்தி பதினாலு சூறா இருக்குது இல்ல நூத்தி பதினாறு வேண்டாம்பா பத்து கொண்டு வா அப்படின்னு சொன்ன அப்புறம் கொஞ்ச நாள் பொறுத்த அல்லாஹ் தல சொன்னா வயின் கொண்டு ஆபதினா நம்முடைய அடியார் மகமது சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் மீது நாம் இறக்கி வைத்ததில் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் ஒரு சூறா கொண்டு வரலாம் ஒரே ஒரு அத்தியாயத்துக்கு கொண்டு வாருங்க அப்படின்னு சொன்னா அது ரெண்டு மூணு இடத்துல ரெண்டு இடத்துல அல்லா தலாதான் மனிஷ்டாத்தம் என்று இன்னும் சாதிரும் சூர யூனுசில் முன்னால் சொல்லப்பட்டிருக்குது சூரத்தில் பக்ரா முன்னால் உள்ள ஆய சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏதாவது ஒரு சூறா கொண்டு வாங்க பார்க்கலாம் அதையும் கொண்டு வரல அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கட்ட அல்லா தலா சொன்னா சூரத்துல ஒரே ஒரு வாசகத்தை கொண்டு வருவார் ஒரு சென்டென்ஸ் இருந்தா போதும் ஒரு ஹதீஸ் ஒரு வார்த்தை வார்த்தைன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு சென்டென்ஸ் ஒரு ஜும்லா அதாவது ஒரு வாசகம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு வாசகத்தை கொண்டு இன் காணும் சாதிக்கையில் நீங்க இது கற்பனையாக சொல்லப்பட்டது என்பதிலே உண்மையாளர்களாக இருந்தால் இது கற்பனை தான் அப்படின்னு சொல்றீங்களா இல்லையா உங்க பேச்சு உண்மையா உண்மையானதாக இருந்தார் உண்மை சொல்லக்கூடியவர்களாக நீங்கள் இருந்தால் ஒரே ஒரு ஹதீஸ் ஒரே ஒரு வாசகத்தை கொண்டு வாருங்கள் பாரு என்று அல்லாஹ் தலை சொல்லும் அப்ப நாலு கட்டங்களாக அல்லாஹ் தல சவால் விடுகின்றான் முதல்ல ஒரு குரானை கொண்டு வர சொன்னா முடியல பத்து சூறா கொண்டு வர சொன்னா அதுவும் முடியல ஒரு சூறா கொண்டு வர சொன்னா அதுவும் முடியல ஒரே ஒரு வாசகம் அதுவும் முடியல இது வரைக்கும் முடியல ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு மேலாட்சி இது முடியல இனிமேல் கையாபத்து நாலு வரைக்கும் முடியாது அப்படிங்கறத உறுதிப்படுத்தப்பட்ட விஷயம் ஆனா அல்லாஹ் தல சொல்லுகின்றான் ஏன்னு கேட்டா இது இந்த குரா ரசூல்லா சொல்ல நபிமார்களுக்கு பலவிதமான மோஜிசாக்கள் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றன அற்புதமான செயல்பாடுகள் ரசூல்லா சொல்லா அலை செல்லம் அவர்களுக்கும் பல அற்புத நிகழ்ச்சிகள் நடந்து இருக்கின்றன இல்லையா நிறைய மோஜிசாக்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆனா மோஜிசாக்கள் அப்படிங்கிற அந்த மோஜிசாக்கள் அதோடு முடிந்து விட்டது இப்ப ரசூல்லா சொல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் கையில இருந்து கல் பேசியது உடும்பு பேசியது விரல இருந்து தண்ணீர் வழிந்து ஓடியது அப்படி எல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் நிறைய விஷயங்களை படிக்கிறோம் இது போறா இப்ப இருக்குதா அந்த நேரத்தோட சரி முடிஞ்சு போச்சு ஆனா குரான் இருக்கின்றதே அது நிரந்தரமான மோஜிதா கியாமத்து நாள் வரைக்கும் எப்பொழுது அருளப்பட்டதோ அதில் இருந்து நிரந்தரமான மோஜிதா ரசூல்லா சொல்லா அலை செல்லம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அற்புதங்களிலே மிகப்பெரியது இந்த குரான் ஏன்னா இது போல யாரும் கொண்டு வர முடியாது என்று சவால் விட்டு உலக மக்கள் அனைவருமே அறிஞர்களையுமே தோற்று போன விஷயம் அதனால அது அற்புதமான மோஜிதா ஒவ்வொரு நபிக்கும் நீ குள்ளி நபியின் மோஜிதா ஒவ்வொரு நபிக்கும் ஒரு மோஜிதா கொடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றது உங்களுக்கு அவர்கள் பதில் சொல்லவில்லை என்றால் இங்க உங்களுக்கு சொல்றதுக்கும் மூமின்களுக்கும் சேர்த்து அல்லா தல சொல்றோம் உங்களுக்கு முஸ்லீம்களாகிய உங்களுக்கு மூமின்களாகிய உங்களுக்கு அவர்கள் பதில் சொல்லவில்லை ஆனால் அதாவது ஒரு சூறா கூட கொண்டு பத்து சூறா கொண்டு வரல அல்லது ஒரு சூறா கூட கொண்டு வர முடியல அல்லது முன்னால கடைசியில சொல்லப்பட்டபடி ஒரே ஒரு வாசகம் கூட கொண்டு வர முடியல அப்படின்னு சொன்னா பாலமோ நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள்னா அவங்கள சேர்த்தான் உங்களுக்கு மட்டுமல்ல ஆனா உறுதியாக நம்புவது நம்ம தான் மூமின்கள் தான் பாலமோ அறிந்து கொள்ளுங்கள் அன்னமா உன் சில விவாதம் இல்லா இந்த குரான் இறக்கி வைக்கப்பட்டதும் அல்லாவுடைய அறிவை கொண்டுதான் அல்லாவுடைய அழில்மை கொண்டுதான் என்று விளங்கிக் கொள்ளும் அல்லாஹுடைய அழில்மின் மூலமாக அல்லாவுடைய பரிபூர்ணமான அறிவின் மூலமாகத்தான் இந்த குரான் இறக்கி வைக்கப்பட்டு இருக்கின்றது என்பதை விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் இன்னும் இதையும் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் அவனை தவிர வணக்கத்திற்குரியவன் யாரும் இல்லை என்பதையும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் குரான் அவன் மூலமாகத்தான் இறக்கப்பட அவன் மூலம் அவனுடைய அறிவின் மூலமாகத்தான் இறக்கி வைக்கப்பட்ட அவனுடைய அறிவிலிருந்து ஒரு பகுதி தான் குரான் அறிவு பெருசு அது அதிலிருந்து ஒரு பகுதி ஒரு சின்ன பகுதி குரான் என்பது அது அவனுடைய அறிவின் மூலமாகத்தான் இறக்கி வைக்கப்பட்டது என்பதையும் அவன் ஒருவன் தான் வணக்கத்திற்குரிய அவனை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்பதையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹ் தல குறிப்பிடுகின்றான் நீங்கள் வழிபடக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்ட முஸ்லீம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் சரணடைய அஸ்லாம 
எந்த வேர் சொல்லு இஸ்லாம் என்பது வேர் சொல்லு அதனுடைய பாஸ்டன்ஸ் இறந்த கால விரை சொல் அசிலம அதுலேருந்து வந்ததுதான் முஸ்லீம் அஸ்லம என்பதுலேருந்து வந்ததுதான் முஸ்லீம் இஸ்லாம் என்பதுலேருந்து தான் முஸ்லீம் அஸ்லம அப்படின்னு சொன்னால் சரணடைந்தான் பணிந்தான் சரணடைந்தான் தன்னை ஒப்புவித்தான் ஒப்படைத்தான் என்ற பொருள்கள் எல்லாம் உண்டு இஸ்லாம் அப்படிங்கிறதுக்கு பல விதமான அர்த்தம் செய்வாங்க அதில் முக்கியமான அர்த்தம் சரணடைதல் தன்னை ஒப்புவித்தல் அல்லாஹ் தாலா இடத்துல ஒப்படைத்து விடுதல் அதை அல்லாஹ் தாலா இங்கே சொல்லுகின்றான் இங்க அவங்க வந்து கொண்டு வர முடியல பதில் சொல்ல முடியல அப்படின்னு சொன்னா நீங்க ரெண்டு விஷயத்தை வழங்கிங்க ஒன்று இந்த குரான் அல்லாஹ் தாலாவுடைய அறிவின் மூலமாகத்தான் அருளப்பட்டது என்பதை விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் இரண்டாவது அவனை தவிர வணக்கத்திற்குரியன் யாரும் இல்லை என்பதையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் முஸ்லிமோன் நீங்கள் முஸ்லிம்கள் உள்ளவர்கள் தானே என்று கேட்கின்றான் அல்லாஹ் தாலா அல்லது முஸ்லிம்கள் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டுமே என்று சொல்லலாம் அல்லது நீங்கள் முஸ்லிம்களாக இருக்க கூறும் இருக்கு இருக்கின்றீர்கள் இப்பொழுதுதான் அல்லாஹ் இந்த குரானை வந்து அல்லாஹ் இடத்திலிருந்து வந்தது அவனை தவிர வணக்கத்திற்குரியன் யாரும் இல்லை என்பதாக நீங்கள் விளங்கிக் கொண்டால் நீங்கள் முஸ்லிம்களில் உள்ளவர்கள் அதாவது அல்லாஹ் தாலாவுடைய சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் அல்லாஹுடைய கட்டளைக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் என்பதாக பொருள் அல்லாஹ் தலா ஃபஹல் அன்பு முஸ்லிமோ நீங்கள் முஸ்லிம்களாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் முஸ்லிம்களாக இருக்க ஹல் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல சில பல இடங்களில் ஹல் அப்படிங்கிறது கேள்விக்குறியாக வரும் ஆனால் இந்த இடத்துல அல்லாஹ் தலா ஹல் அன்பு முஸ்லிமோ நீங்கள் முஸ்லிம்களா அப்படின்னு அர்த்தம் செய்யக்கூடாது நீங்கள் முஸ்லிம்கள் தான் நீங்கள் சரணடைந்தவர்கள் தான் நீங்கள் அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் தான் இந்த ரெண்டு நிலை உங்களிடத்தில் இருந்தால் குரானை அல்லாவுடைய கலாம் என்பதாக அல்லாவுடைய எழுந்து வந்ததாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ரெண்டாவது அவனை தவிர வணக்கத்திற்குள் யாரும் இல்லை என்பதாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா ரெண்டு க ரெண்டு நிலை கருத்து என்னன்னு கேட்டால் அல்லாஹும் ரசூலும் எதை சொன்னார்களோ அது அனைத்தையும் அப்படியே நீங்கள் ஏற்று செயல்பட வேண்டும் என்பதாக கருத்து அல்லாஹ் ஒருத்தன் தான் அப்படின்னு நான் நம்பி இருக்கிறேன் அப்படின்னு மட்டும் சொல்றாரு வேலைகள் எதையும் செய்யறது இல்லை தொழுக நோம்பு காத்த ஹஜ்ஜி அது போன்ற நல்லது கெட்டது இதெல்லாம் செய்யறதே கிடையாது அந்த மனிதர்கள் அப்படின்னா லா இலாஹ் இல்லல்லா சொல்றதுல அர்த்தமே கிடையாது லா இலாஹ் இல்லல்லா சொன்னது உடைய அர்த்தமே கருத்தே என்னன்னு கேட்டா அல்லாஹ் சொன்னதையெல்லாம் நான் செய்கின்றேன் அவருடைய ரசூல் சொன்னதையெல்லாம் நான் செய்கின்றேன் அந்த இருவரும் எதை வேண்டாம் என்று சொல்லி இருக்கின்றார்களோ அதையெல்லாம் விட்டு விடுகின்றேன் அப்படிங்கறத ஒப்புக்கொள்றதுக்கு பேர் தான் லா இலாஹ் இல்லல்லா அப்படிங்கிறது ஏன்னா அரபியர்கள் இப்போ ஆரம்பத்தில் ரசூல்லா இஸ்லாம் இஸ்லாம் மக்காவாசி அவர்கிட்ட சொன்னாங்க கூலு லா இலாஹ் இல்லல்லா சுப்ரிஹோ நீங்கள் லா இலாக இல்லல்லான்னு சொல்லுங்க வெற்றி பெறுவீர்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ லா இலாக இல்லல்லான்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க சொல்ல முடியாத லா இலாக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க ஏன் சொல்ல மாட்டாங்க சொல்ல மாட்டேன்னு சொன்னாங்க இப்போ லா இலாகக்குள்ள என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத விளங்கியிருந்தாங்க அந்த தலைவர்கள் க குறைச்சியர்கள் விளங்கியிருந்தாங்க லா இலாக சொல்லிட்டோம் நம்ம மது க கல் குடிக்க முடியாது சிலை வணங்க முடியாது பொய் சொல்ல முடியாது திருட முடியாது வினா செய்ய முடியாது எல்லா க எல்லா தீமைகளையும் செய்ய முடியாது எந்த தீமையும் செய்ய முடியாது எல்லா நன்மைகளையும் செஞ்சாங்க அல்லாஹ் வணங்குறது அப்படின்னு சொன்னா அந்த கருத்து தான் அதனால லா இலாக இல்லல்லா என்று சொன்னா அந்த எல்லா அல்லா இலாக இல்லாஹோ காலமோ அன்னமா உன்சிலா அல்லா இலாக இல்லாஹோ என்ற இந்த ரெண்டு விதமான கருத்துக்குள்ள எல்லா விதமான நன்மை தீமைகளும் அடக்கம் ஏவல் விளக்கல்களும் அடக்கப்பட்டு இருக்கின்றது அப்படி இருந்தா தான் பகல் அனுக்கும் முஸ்லீமோ நீங்கள் முஸ்லீம்களாக இருப்பீர்களா நீங்கள் முஸ்லீம்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ் தாலா குறிப்பிடுகின்றார் ஆக அல்லாஹ் தாலா இந்த இஸ்லாம் என்பதை புனிதமானதாக ஆக்கி வைத்திருக்கிறான் எதிரிகள் என்னென்ன சொல்லுகின்றார்களோ அதற்கெல்லாம் பதிலும் இந்த குரானில் சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது குரானை போன்று சிறந்த ஒரு வாசகம் கிடையாது ஏன்னா அது அல்லாஹ் தாலாவுடைய அழில்வில் இருந்து வந்தது அல்லாவுடைய அழில்வு பரிபூர்ணமானது அல்லாவுடைய அழிவு பரிசுத்தமானது அதுபோன்று அல்லாஹ் தாலாவுடைய இந்த குரானும் பரிசுத்தமானது அற்புதமானது கருத்துக்கள் நிறைந்தது ஞானம் நிறைந்தது ஆகவே அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹாவை ஒருவன் என்பதாக ஏற்றுக்கொண்டு வழங்க வணங்க வேண்டும் வணக்க வழிபாடுகள் செய்ய வேண்டும் அப்பொழுது முஸ்லீம்களில் உள்ளவர்களாக நாம் ஆகிவிட முடியும் என்பதையும் அல்லாஹ் தலை தெரிவிக்கின்றார் அத்தகைய நல்ல பண்புகளை நம்ம ஏற்கும் அல்லாஹ் தலை தந்திருவானாக கணியத்திற்குரிய பெரியோர்களே சகோதரர்கள் அல்லாஹ் தாலாவுடைய திருவையால் அறுநூத்தி எண்பத்தி ஆறாவது வாரமாக தப்சீருடைய இந்த தொடர் பயான் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது சுரஹூத் என்ற அத்தியாயத்தினுடைய பதினான்கு ஆயத்துகள் இதற்கு முன்னால் சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றன எவரொருவர் இந்த உலகத்தினுடைய வாழ்க்கையை விரும்புகின்றாரோ அதனுடைய அலங்காரத்தையும் 
அவருடைய அமல்களை இந்த உலகத்திலே அவர்களுக்கு நாம் நிரப்பமாக்கி தருவோம் வகும் பீஹா லாய் மொஹசூல் அதிலே அவர்கள் எந்த விதமான குறையும் செய்யப்பட மாட்டார்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றார் உலகத்தினுடைய வாழ்க்கையை விரும்பி உலக அலங்காரங்களை விரும்பி உலகத்தினுடைய பொருள் மக்கள் பட்டம் பதவி இங்கே கிடைக்கக்கூடிய பேர்கள் இவைதான் நிரந்தரமானவை அல்லது சிறந்தவை நமக்கு பலன் தரக்கூடியவை என்பதாக நினைத்து எவரே ஒருவர் செயல்பட்டால் அது நிரப்பமாக தருவோம் என்று சொல்ல நோபீலைஹிம் அவர்களுக்கு நாம் நிரப்பமாக கொடுப்போம் அமாலகும் அவருடைய செயல்களை செயல்களை செயல்களுக்குரிய பிரதிபலனை பீஹா இந்த உலகத்தில் நிரப்பமாக கொடுப்போம் என்று சொல்லிவிட்டு அதை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய வகையில் அடுத்து சொல்லுகின்றான் வகும் இந்த உலகத்திலே அவர்கள் குறைவு செய்யவே படமாட்டார்கள் நிரப்பமாகவே கொடுக்கப்படுவார்கள் இதை கண்டு மற்றவர் ஏமாந்து விடக்கூடாது என்பதையும் உல்லாகத்தால் தெரியப்படுத்துகின்றார் அதாவது உலகத்தினுடைய பொருளாதாரம் தான் நமக்கு தேவை உலகத்தில் சிறப்பாக வாழ வேண்டும் என்பதுதான் நமக்கு தேவை இதை விட்டுவிட்டு இனி ஒரு வாழ்க்கை இருக்கின்றது என்பதாக கற்பனை செய்து கொண்டு அந்த வாழ்க்கைக்காக வேண்டி இந்த வாழ்க்கை இழந்து விடக்கூடாது என்று நினைத்து செயல்படக்கூடியவர்கள் அவங்க என்ன நோக்கத்தில் செயல்படுறாங்களோ அதை நிரப்பமாகவே தருவோம் ரொம்ப சுகமாக வாழ்வாங்க அவர்களுக்கு எந்த விதமான கவலையும் இருக்காது என்ன சொல்ல போனால் யார் அல்லாஹை நம்பி வாழ்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு பலவிதமான கவலைகள் இருக்கும் பலவிதமான சிரமங்கள் ஏற்படும் பொருளாதாரத்திலே மிகப்பெரிய வீழ்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கும் சிரமப்படுவார்கள் பொருள் இல்லாமல் அத்தோடு மட்டுமல்லாமல் உடலிலே பலவிதமான கஷ்டங்கள் ஏற்படும் நோய் நொடிகள் எல்லாம் வரும் தனக்கு மட்டுமல்ல தன்னுடைய மனைவி மக்கள் தன்னை சார்ந்தவர்கள் யார் யார் இவரை ஆதரிக்கின்றாரோ அவர்களுக்கெல்லாம் கூட பல்வேறு விதமான துன்பங்கள் ஏற்படும் அவற்றையெல்லாம் சகித்து கொண்டு வாழக்கூடிய தன்மை அவரிடத்தில் இருக்கும் உலகத்தில் அவருக்கு சில குறைகளை நாம் ஏற்படுத்தி விடுவோம் அது ஆகியத்தில் கொடுக்கப்படுவதற்காக வேண்டி என்று பொருள் இதனால் நிறைய ஆயத்துகள் இது மாதிரி வந்திருக்கு இங்கே அது மாதிரி அல்லாமல் உலகத்தை மட்டும் கவி வாழக்கூடியவர்கள் உலகத்தினுடைய அலங்காரம் மட்டும் போதும் என்று நினைத்து வாழக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கு அவருடைய அமல்களை நிரப்பமாகவே தருவோம் எந்த விதமான சிரமமும் இருக்காது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆனந்தமாக வாழ்வார்கள் மக்கள் எல்லாம் அவரை போற்றுவார்கள் அவர்களை அதே மாதிரி உடலிலே எந்த விதமான நோய் நொடியும் இல்லாமல் வாழக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படும் எந்த குறையும் இருக்காது அவங்களுக்கு எல்லாம் நிரப்பமாக இருக்கும் ஆனால் உலகத்து உலகம் மட்டும்தான் அவர்கள் தேவை என்பதாக நினைத்து வாழக்கூடியவர்களாக இருப்பார் அவர்களுக்கு அல்லாஹால கொடுத்து கொண்டிருப்பார் இது சோதனைக்காக வேண்டி இது போன்ற இந்த ஆயத்துக்கு மற்றொரு கருத்து சில பேர் தொழுவார்கள் நல்ல காரியங்களை செய்வார்கள் ஆனால் அல்லாஹுக்காக வேண்டி செய்யக்கூடிய எண்ணம் இருக்காது மங்கான யுரீதுல் ஹயாத் துன்யா ஜீனத்தகா உலகத்தினுடைய வாழ்க்கையையும் அதனுடைய அலங்காரத்தை விரும்பக்கூடியவர்கள் என்று சொன்னால் தொழுவார்கள் நோன் பொய்ப்பார்கள் தான தர்மங்கள் செய்வார்கள் எல்லா விதமான பொது காரியங்களையும் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் எஹ்லாஸ் என்பது இருக்காது அல்லாவுக்காண்டி செய்யக்கூடிய மனப்பான்மை இருக்காது பேருக்காக வேண்டி புகழுக்காண்டி செய்வார்கள் அதில் அப்துல்லா பின் அப்பாஸ் அல்லி அல்லாஹ் தாலா அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இவர்கள் யார் என்றால் இன்ன அகலர் ரியா நபி ஹசனாத்தியும் ஃபித் துன்யா உலகத்தில் மற்றவர்கள் போற்றுவதற்காக வேண்டி மற்றவர்கள் பார்ப்பதற்காக வேண்டி முகஸ்துதிக்காக வேண்டி செய்யக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கு அல்லாஹால அவருடைய நன்மைக்கு தக்கவாறு இந்த உலகத்திலேயே கொடுத்துடுவோம் எதையும் அல்லாஹால குறைவே செய்ய மாட்டான் அவர்கள் எதையெல்லாம் வேண்டுகின்றார்களோ அதையெல்லாம் கொடுப்பான் எதையெல்லாம் அவர்களுக்கு தேவையோ அதையெல்லாம் நிரப்பமாக அல்லாஹால கொடுத்துடுவான் ஆனாலும் ஆகிரத்திலே எந்த விதமான பலனும் அவருக்கு இருக்காது ஏன்னா அவர் செய்த நன்மைகளுக்குரிய அந்த பிரதிபலனை உலகத்திலேயே பெற்றுக் கொண்டார் என்பதை அல்லாஹ் தலை இந்த ஆயத்திலே சூசகமாக குறிப்பிடுகின்றான் என்று இபின் அப்பாஸ் அல்லாஹ் தலா நூறு சொல்லி காட்டுகின்றார் அதை தெளிவுபடுத்தி அல்லாஹ் தலை இந்த ஆயத்திலே சொல்லுகின்றான் அப்படிப்பட்டவர்கள் யார் உலகத்தை மட்டும் நோக்கமாக கொண்டு வாழ்கின்றார்களோ முதல்ல சொன்னது ஒரு சாரார் நல்லாமல் எதையும் செய்ய மாட்டாங்க ஆனால் சுகமாக வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க ரெண்டாவது சாரார் நல்ல அமல்கள் எல்லாம் செய்வாங்க ஆனால் அவங்க அல்லாவுக்காண்டி செய்ய மாட்டாங்க உலகத்தினுடைய பேரும் புகழுக்காக வேண்டி பகட்டுக்காக வேண்டி செய்வார் இந்த ரெண்டு சாராருமே உலா இக்கல்லதி லைசகும் ஃபில் ஆஹிரத்தி இல்லைன்னார் அவர்களுக்கு ஆஹிரத்திலே நரகத்தை தவிர வேறு கூலி கிடையாது நரகத்தை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது என்று அல்லாஹால சொல்லுகிறது 
உலகத்தில் கவலை இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் ஆகிலத்தில் முழுமையான கவலைக்குரிய வாழ்க்கையாக அவர்களுக்கு ஆக்கப்பட்டு விடும் அல்லாஹால பொருளாதாரத்தை அந்த மாதிரி உள்ளவர்களுக்கு தருகின்றான் என்று சொன்னால் அது ஒரு இஸ்திதிராஜ் அது ஒரு ஏமாற்று அல்லாஹால அவர்களை சோதிப்பதற்காக வேண்டி அப்படி செய்து கொண்டு செய்து கொண்டிருக்கின்றான் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றான் என்பதாக பொருளாகும் அது கொடுக்கப்படாதவர்கள் அதை பார்த்து ஏமாந்து விடக்கூடாது அதே மாதிரி அமல் செய்யக்கூடியவர்கள் சிலர் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் அல்லாஹுக்காக வேண்டி அந்த அமல்களை செய்யக்கூடிய நிலை இருக்க வேண்டும் பேருக்காக வேண்டி புகழுக்காக வேண்டி செய்துவிடக்கூடாது அப்படி இந்த ரெண்டு சாதாரர்களுக்குமே நரகத்தை தவிர வேறு கூலி கிடையாது ஆகிரத்திலே என்று அல்லாஹ் தல குறிப்பிடுகின்றான் சரி உலகத்தில் நன்மைகள் நான் செஞ்சாங்களோ அதெல்லாம் என்ன ஆச்சு தொழுதாங்க நோன் போச்சாங்க தர்மம் கொடுத்தாரு மசீதெல்லாம் கட்டினாரு மதரசா கட்டினாரு சத்திரம் கட்டினாரு பல விதமான குமுறுகளுக்கு குமுர காரியங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தாரு எல்லாம் நிறைய நன்மைகள்லாம் செஞ்சார் அதெல்லாம் என்ன ஆச்சு அந்த நன்மை பூரா அழிஞ்சு போச்சு ஹபித்த மா சனவோ ஃபீஹா இந்த உலகத்திலே அவர்கள் செய்த நன்மைகள் எல்லாம் அழிந்து விட்டன அவர்கள் எதை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அது பாத்திலாக வீணானதாக ஆகிவிட்டது நன்மைகள் செஞ்சாங்க ஆனா அல்லாஹ் எப்படி விரும்புகின்றானோ அப்படி செய்யல ரசூல்லாய் சல்லா அலி சொல்லம் எப்படி சொல்லி தந்தார்களோ அந்த முறைப்படிக்கு செய்யவில்லை ஆகவே அவருடைய அமல்கள் எல்லாம் நன்மைகள் எல்லாம் அழிந்து விட்டன அவர்கள் செய்த செயல்கள் எல்லாம் வீணானவையாக ஆகிவிட்டன என்று குறிப்பிடுகின்றார் ஆக இதிலிருந்து இரண்டு விஷயங்களை எல்லா தலை சொல்லி காட்டுகின்றான் ஒன்று ஈமான் கொண்ட பின்னாலே அமல் செய்ய வேண்டும் அமல் செய்வது கட்டாயம் ஆனா அந்த அமல் அல்லாஹுக்காக வேண்டியாக இருக்க வேண்டும் உலகத்தில் வேறு எந்த நோக்கத்திற்காக வேண்டியும் அது இருக்கக்கூடாது அதாவது ஒன்று தன்னுடைய நப்சானிய மனோ இச்சையை விட்டு நீங்கி இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது அல்லாஹுடைய பயபக்தியுடன் அந்த அமலை செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் இந்த ரெண்டு தன்மைகளும் நிரப்பவை ஈமானிலே எந்த விதமான குறைவும் இல்லாமல் நிரப்பமான நம்பிக்கை உடையவராக இருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது அமல் செய்யக்கூடிய விஷயத்தில் தக்குவாவுடன் அமல் செய்யக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும் பாவமான காரியங்களை விட்டும் தவிர்ந்திருக்க வேண்டும் இந்த நிலைகள் ஒரு இடத்தில் இருந்தால் அவர் வெற்றி பெறக்கூடியவராக ஆகிரத்திலே வெற்றி பெறக்கூடியவராக ஆகிடுவார் என்பதையும் உல்லாகத்தால குறிப்பிடுகின்றார் உலகத்தினுடைய பொருளாதாரங்கள் ஒருவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதை பார்த்து ஏமாந்து விடக்கூடாது என்பதையும் இதிலே குறிப்பிடுகின்றார் சொல்லா சொல்லல்லா ஹழையோ செல்லம் அவர்கள் ஒரு இடத்துல ஒரு நாள் இருந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு நார் கட்டில் பேரிச்சம் நாரினால் செய்யப்பட்ட ஒரு கட்டிலில் படுத்திருந்தார்கள் அதில் தொமர் இல்லா தாலான் அவர்களில் ரசூல்லா சல்லா அலி செல்லம் அவர்களை பார்ப்பதற்காக அங்கே சென்றார்கள் சென்ற உடனே ரசூல்லா சல்லா சொல்லம் எழுந்து உட்கார்ந்தார்கள் அவருடைய மேனியில வெறும் மேலாக இருந்தது துணியில் மேலே ஒரு போர்வை போத்தி இருப்பார்கள் அந்த போர்வை இல்லாமல் சும்மா படுத்திருந்தாங்க அந்த பேரிச்ச நாரினுடைய அடையாளங்கள் பதிந்திருந்தன ரசூல்லா சல்லா சொல்லத்துடைய மேனியில அந்த அடையாளங்கள் பதிந்திருந்தன பார்த்த உடனே ஹசரத் உமர் அல்லாஹ் தலான் அவர்களுக்கு அழுகை வந்து விட்டது யார் சூழல்லா பாத்திலான கொள்கையிலே இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் எல்லாம் அதாவது ரோம் நாட்டு அரசர் போன்றவர்கள் எல்லாம் சுகமான மாளிகைகளே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் மிக உல உல்லாசமாக இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் தாங்கள் அல்லாஹுடைய நபியாக இருக்கின்றீர்கள் ரசூலாக இருக்கின்றீர்கள் தாங்கள் கேட்டால் அல்லாஹ் தலா கொடுக்க தயாராக இருக்கின்றார் தாங்கள் ஏன் இப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதாக கேட்டார்கள் கண் கண்களிலே கண்ணீர் வழிந்து ஓடி கொண்டு இருக்கின்றோம் ரசூல்லாய் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் எபனல் ஹத்தாப் ஹத்தாபுடைய மகனே நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த மனிதர்கள் எல்லாம் இந்த உலகத்தினுடைய வாழ்க்கையிலே தங்களுடைய சுகபோகங்களை எல்லாம் முன்னாலே அனுபவித்து விடக்கூடியவர்கள் சீக்கிரமாக அதை அனுபவித்து விடக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கு ஆகிரத்தில் எதுவும் கிடைக்காது என்பதை ரசூல்லாய் சொல்லாசன் சொல்லி காட்டினார்கள் என்பதாக குறிப்பிடுகின்றார் அல்லாஹ் தலா குரானிலும் ஒரு இடத்துல பின்னால அது வருது அந்த ஆயத்தை சொல்லுகின்றான் உலகத்தில் யார் சுகமாக வாழ்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு ஆகிரத்துடைய வாழ்க்கை போய்விடும் ஈமான் கொண்டவர்களாக இருந்தாலும் சரி அமல் செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் சரி அது எஹ்லாஸோடு செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் சரி உலகத்தினுடைய சுகமான வாழ்க்கை வேண்டும் என்று விரும்பக்கூடியவர்களுக்கு ஆகிரம் போய்விடும் ஏன்னா ரசூல்லா சல்லா சலம் சொன்னார்கள் இந்த உலகமும் ஆகிரமும் எப்படிப்பட்டது என்று சொன்னால் ஒரு மனிதனுக்குரிய இரண்டு மனைவிகளை போன்றும் ரெண்டு பொண்டாட்டிக்காரனை போல இவளை திருப்திப்படுத்த நாடினால் அவள் கோவித்துக் கொள்வாள் அவள் திரு அவளை திருப்திப்படுத்த நாடினால் இவள் கோவித்துக் கொள்வாள் அதனால உலகத்தை திருப்திப்படுத்த நாடினார் ஆகிரம் போயிடும் வறுமை போயிடும் 
மறுமை தான் வேண்டும் என்று நினைத்தால் உலகம் போயிடும் இதை கொஞ்சம் சகித்துக் கொண்டால் நிரந்தரமான வாழ்க்கை நிரந்தரமான இன்பம் கிடைக்கும் என்பதை ரசூல்லா சொல்லிக்காட்டு தன்னுடைய எண்ணத்தை மறுமையை மட்டும் தேடுவதாக ஆக்கிக் கொண்டாரும் அல்லாஹ் தலா அவருடைய கல்விலே ரினா என்பதை போட்டுடுவார் ரினானா போதும் என்ற தன்மையை அல்லாஹ் தலா உண்டாக்கி வச்சிடும் இந்த உலகத்தினுடைய எல்லா காரியங்களையும் அல்லாஹ் தலா நன்றாக ஒன்றாக சேர்த்து வந்து கொடுப்பான் அல்லாஹ் தாலா இந்த உலகம் அவரிடத்தில் வரும் அது அடிபணிந்ததாக தாழ் தாழ் பணிந்ததாக வந்து சேரும் உலகம் வரும் அவருக்கு கிடைக்கும் ஆனால் அவர் அதை விரும்ப மாட்டார் ஆகிரத்திலே நீயத்து உள்ளவருக்கு உலகம் தானாக வரும் இவர் தேடி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனாலும் இவர் அதை விரும்ப மாட்டார் எத்தனையோ மனிதர்களை பார்க்கின்றோம் சுல்லா சலோதாசலத்துடைய வாழ்க்கை சகாபாக்களுடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கின்றோம் எவ்வளோ பொருள்கள் எல்லாம் பின்னால் வந்தன ஆனால் அவற்றையெல்லாம் அடுத்தவருக்கு கொடுத்து விட்டு தாங்கள் எப்போ போன்று இருந்தார்களே தவிர அந்த பொருளை கொண்டு அவர்கள் சுகத்தை அனுபவிக்கவில்லை உடையவராக இருக்கின்றாரோ அவருக்கு அவருடைய ரெண்டு கண்களுக்கு மத்தியிலே வறுமையை நாம் எழுதி விடுவோம் ஆக்கி விடுவோம் உலகத்தை மட்டும் தேடுறார் வறுமையை ஆக்கி விடுவோம் சொன்னா ஒன்னும் உண்மையிலேயே வறுமை வந்துடும் அப்படிங்கிற அர்த்தம் அல்லது வறுமை அப்படின்னு சொன்னா இந்த இடத்துல போதாது பத்தாது அப்படிங்கிற நிலையை நாம் உண்டாக்கி விடுவோம் எவ்வளவுதான் வந்தாலும் சரி பத்தாதுன்னு சொல்லுவார் பெரிய கோடீஸ்வரா இருக்காருன்னு வச்சுங்க அவர்கிட்ட போய் கேளுங்க உங்கள்கிட்ட பணம் இருக்குது அது போதுமா ஒரு பத்து மில்லியன் இருக்குங்க போதுமா உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டா பத்தாதுன்னு சொல்லுவார் யாரு இப்போ போதும் என்ற மனம் மனம் உடையவர்கள் எந்த பணக்காரரும் கிடையாது இல்லையா அப்படி இருந்தா பெரும் பெரும் கோடீஸ்வரர்கள்லாம் இன்னும் அதிகமாக பணம் தேட வேண்டும் என்று நினைக்க மாட்டாங்க அமருகு இப்ப அவருக்கு வறுமையை அவருடைய கண்களுக்கு மத்தியில் அல்லாஹத்தால ஏற்படுத்தி அவருடைய காரியங்களையும் சிதறடித்து விடுவான் அல்லாஹத்தால சிதறடித்து விடும் வலாய தீஹி மின்னா இல்லா கத்தபலகு இல்லா குத்தி பலகு அவருக்கு எது எழுதப்பட்டதோ அதை தவிர வேறு எதுவும் கிடைக்காது அவருடைய காரியத்தை சிதறடித்து விடுவான்னு சொன்னா அவருக்கு தேவையான அந்த பொருள்களை பெறுவதற்காகவே உலகம் பூரம் பறந்துகிட்டு இருப்பார் ஊர் பூரம் நாடு பூரம் தெரு பூரம் எல்லா இடங்களுக்கும் ஓடி 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 போய் அந்த பொருளை தேடுவதற்காக போய்கொண்டே இருப்பார் நம்ம பார்க்குறோம் நிறைய அந்த மாதிரி ஆனால் என்ன தான் பறந்து போனாலும் சரி சிதறடிக்கப்பட்ட அவருடைய அந்த பொருளில் இருந்து அவருக்கு எது எழுதப்பட்டதோ விதியாக்கப்பட்டதோ அதுதான் கிடைக்கும் அதை தவிர வேறு எதுவுமே கிடைக்காது இதை ஒரு மூமின் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நீர் சொல்லா சொல்லலா அலி சொல்லி காட்டுகின்றார் உலகத்தினுடைய வாழ்க்கை நிரந்தரம் அல்ல எவ்வளோ பொருள் இருந்தாலும் சரி அது ஒரு நாள் போய்விடும் நாம் வெறும் மனிதனாகத்தான் போக வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்க வேண்டும் அதை இந்த ஆயத்தின் மூலமாக அல்லாத்தால காப்பீர்களுக்கு சொல்லுவதன் மூலமாக அல்லாத்தால மூமின்களுக்கு நினைவுபடுத்துகின்றார் ரசூல்லாய் சல்லுல்லா அலை வசல்லம் அவர்களிடத்துல ஒரு மனிதர் வந்தார் யார சொல்லுல்லா மன் அசுஹதுன் நாஸ் உலகத்தில் மனிதர்களிலே ரொம்ப பற்றற்ற தன்மை உள்ளவர் யார் என்பதாக கேட்டார் சொல்லா சொல்ல சொன்னாங்க மல்லம் என்ச மல்லம் என்சல் கபர் அவல் பிலா எவர் கபுரையும் கபருக்குள்ளே சென்ற பின்னால் மக்கி மடிந்து மண்ணோடு மண்ணாக போவதையும் மறந்து விடவில்லையோ அவர் இப்போ தரக்க ஜீனத்த துன்யா உலகத்தினுடைய அலங்காரத்தை விட்டுவிட்டாரே அவர் ஆசரமா எபுக்கா அலாமா எப்னி அழிந்து விடுவதை விட அழியாத பொருளை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டாரே அழியாத உலகத்தை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டாரே அவர் வலம் எத்த அத்த அதன் மின் ஐயாமிகி அதன் மின் ஐயாமிகி நாளைக்காக வேண்டி இன்றைய நாளையிலேயே அவர் சேமித்து கொண்டாரே அப்படிப்பட்ட மனிதர் வாத்த நப்சகோ மிரல் மோத்தா தன்னை இறந்து விட்டவர்கள் ஒருவராக கருதினாரே அந்த மனிதர் என்பதாக சொல்லா சொல்லாசனம் பதிவித்துள்ளார் ஒரு கேள்வி மன்னதுன்னாஸ் மனிதர்களிலே ரொம்ப பற்றற்றது உலக பற்றற்ற தன்மை உடையவர் யார் என்று கேட்டதற்கு சொல்லா சலாசனம் இந்த பதிலை சொல்லுகின்றார் ஆக ஆக்கிரத்திலே நினைவு எப்பொழுதுமே இருக்க வேண்டும் மௌத்துடைய நினைவு இருக்க வேண்டும் மௌத்துக்கு பின்னால் என்ன நடக்கும் என்பதை நினைத்து பார்த்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் அவர்தான் உலகத்திலே பற்றற்ற மனிதர் என்பதாக சொன்னார் பொருளாதாரத்தை தேடலாம் ஆனால் அதே நேரத்தில் அந்த பொருள் எப்பொழுதுமே இவருடைய நினைவிலே இருந்து விடக்கூடாது பொருள் தேட வேண்டியது தான் தன்னுடைய தேவைக்கு தன்னுடைய அளவுக்கு தேடிக் கொள்ளலாம் என்பது பொதுமக்களாகிய நமக்குள்ள உத்தரவு தேடக்கூடாது இருப்பதை கொண்டு நாம் சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நிலை இருக்கின்றது அது ரொம்ப உயர்ந்த மனிதர்களுக்குரியது தேடிக் கொள்ளலாம் என்பதற்கு அனுமதி இருக்கின்றது ஆனால்